Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانتو دين دار مسلم بائرا الله رب العالمين الدربار كوتي كوتي شكريا جي محان رب العالمين أما دركي आज के ईमानी क्लासेर द्वितीय क्लासे अल्लाह पाक अमादर के सलातुल मग़रीबेर परे उपस्थित हवार पर कुराने करीम एवं सही हदीसेर आलोके अमादर ईमान विशुद्ध करोनेर अमादर आकीदा विशुद्ध करोनेर मूल विषय गुलुनिये आलोचना करार एवं शुनार जे मोहान रब्बुल अलामीन अमदर के ताऊफिक दिए सें, शे मोहान रब्बुल अलामीन ने शुक्र आदाय करी, शुक्रे बोली अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मानितो भैरा, अम्रा गोतो पहला अक्टूबर, अम्रा ए ही आलोचना दारा बहिक शुरू करें सी, शे ही आलोचना के मध्य अम्रा प्रथमे बोले सी, जे अम्रा जरा मुस्लिम, जरा इस्लाम ग्रहण करें सी, जरा ईमान ऐने सी, तारा पृथ्वी ते जोतो दिन बसते चाय, अल्लाह पर जोतो दिन बाची ये रखें, तो तो दिन इस्लाम रूपरे बसते साई, आर जोखों ना मदेर मित्तु आज बे, तो खों अम्रा ईमान निये मुत्ते चाय, इटा मदेर स्वायरी मोनेर प्राणेर तामन्ना شباي الله رب العالمين ركز الدعاء كوري جاء الله ممن أحييته منا فأخيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ده هي الله أمر الدنيا جوت الدين بجثة كي أما درك جوت الدين أبني باشاي راكن إسلام روح فري باشاي راكن آر دنيا تك جوكن بيداي نيبو ميتو إيش هذا بي أما درك إيمان روح فري ميتو دان كورن ताहले अम्रा मुट्ठे चाय दुनिया ते के जेते चाय ईमान टनी है क्या नो ईमान टनी है मत्ते चाय ईमान नहीं है जेते चाय कारण ईमान टनी है गले जन्नत पावा जावे जहाँ नम्ते के मुक्ति पावा जावे 
ইমানের বদৌলতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত দিবেন এবং জাহান নাম থেকে মুক্তি দিবেন এখানে আমরা দোয়া করার সময় কিন্তু বলি যে পাতাওয়াফাহু আলাল ইমান ইমানের উপরে মৃত্যু চাই আমলের কথা কিন্তু বলি না যে আল্লাহ ইমান এবং আমলের উপরে মরতে চায় এটা বলি না ইমানের উপরে মরতে চাই কারণ ইমান বিশুদ্ধ হইলে ইমানেরই ফল ইমানেরই বাস্তব প্রতিফলন হলো আমল যার ইমান যত মজবুত হবে তার আমল তত মজবুত হবে যার ইমান যত শক্তিশালী হবে তার আমল তত শক্তিশালী হবে যার ইমান যত দুর্বল হবে তার আমল তত দুর্বল হবে এই জন্য আসলে চিকিৎসা করতে হবে ইমানের আমলের না কিন্তু আমাদের সমস্যা হয়েছে আমরা ইমানের চিকিৎসা বাদ দিয়ে আমলের চিকিৎসা করি একজন রোগী জ্বর হয়েছে জ্বর তো জ্বর কিন্তু মূল কোনো রোগ না অন্য রোগের উপসর্গ যে আমার অন্য একটা সমস্যা হয়েছে শরীরে ওইটার উপসর্গ দেখা দিছে জ্বর তো যিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার যিনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তিনি কিন্তু আমার জ্বরের চিকিৎসা করবেন না তিনি চিকিৎসা করবেন হয় আমার ব্লাড টেস্ট করতে দিবেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা দিবেন যে আমার অন্য কোনো এক জায়গায় সমস্যা হয়েছে ওই সমস্যাটার প্রতিফলন জ্বরের মধ্যে দেখা দিছে জ্বরের মাধ্যমে এটা দেখা যাচ্ছে ঠিক একজন হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিন্তু জ্বরের তিন চার রকমের ওষুধ দিয়ে দিবেন যে তিনি মনে করবেন যে এটাই রোগ তা আমাদের আসলে আমলের রোগ না আমাদের রোগ হইল ইমানের আর ইমানের রোগ হওয়ার কারণে ইমান অসুস্থ হওয়ার কারণে আমাদের আমল খারাপ হয়ে গেছে আজকে আমাদের মুসলিমদের নৈতিক চরিত্র এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে মানে আমরা দেখলে অবাক লাগে যে একজন মুসলিম আরেক মুসলিমকে মেরে ফেলতেছে হত্যা করতেছে এক মুসলিম আরেক মুসলিমের সাথে ধোকাবাজি করতেছে প্রতারণা করতেছে মিথ্যা কথা বলতেছে সলাদ কায়েম করতেছে না এই যে আমলের বিপর্যয় এই আমলের বিপর্যয়ের মূল কারণ ইমানি বিপর্যয় ইমানের সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণে এই সমস্যাগুলো আমলের মধ্যে বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই এই জন্য আমাদের মূল যে চিকিৎসা মূল যে আন্দোলন সেটা হইল আকিদা বিশুদ্ধকরণের আন্দোলন ওলামাই মাদিনার মানহাজ ওলামাই মাদিনার মানহাজই হইল যে মানুষের আকিদা সংশোধন করা মানুষের আমল আকিদা সংশোধন করলে আমল অটোমেটিক সংশোধন হয়ে যাবে কিন্তু আমল সংশোধন করলে আকিদা সংশোধন নাও হইতে পারে এই জন্য দেখবেন অনেক মানুষ আমল করে কিন্তু তার আকিদার মধ্যে কুফরি আকিদা আছে অনেক মানুষ আমল করে কিন্তু তার আকিদার মধ্যে সেরেকি আকিদা আছে অনেক মানুষ আমল করে কিন্তু তার আকিদার মধ্যে ইমানের মধ্যে বেদাতি আকিদা আছে এই জন্য ইমান বিশুদ্ধকরণটাই বেশি জরুরি ইমান বিশুদ্ধকরণের আরবি বাস আরবি পরিভাষা হলো সহি আকিদা মানে আকিদাকে সহি করা বিশুদ্ধ করা এই জন্য আমরা সবসময় বলি যে সহি আকিদা সহি আকিদা অনেকের কাছে বিষয়টা নতুন মনে হয় সহি আকিদা আবার কি জিনিস সহি আকিদা মানে আমাদের যে আকিদা আমাদের যে বিশ্বাস এই বিশ্বাসের মধ্যে রোগে ধরে গেছে এই বিশ্বাসের মধ্যে কুফরের রোগ এসে গেছে শিরকের রোগ এসে গেছে বেদাতের রোগ এসে গেছে আমাদের ইমানটাকে আকিদাটাকে বিশ্বাসটাকে এই কুফর সেরে বেদাত থেকে মুক্ত করার নাম হল সহি আকিদা তো এই সহি আকিদা বুঝতে হইলে আমরা বলছি যে মূল বারোটি জিনিস বারোটি পয়েন্ট খুব ভালোভাবে কোনো মুসলিম কোনো ব্যক্তি যদি বুঝে তাহলে তিনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে সহি আকিদা কি জিনিস আকিদা বিশুদ্ধকরণ কি জিনিস এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে ইমানের এলেম শিখতে বলছেন সুরা মোহাম্মদের উনিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবানতরা বলছেন ফালাম আন্নাহ এলেম শিখ লা ইলাহ ইল্লাহ সম্পর্কে জানো বুঝো অর্থাৎ এটা ইমানি আলেম তো ইমানি আলেমটা এই লা ইলাহ ইল্লাহর আলেমটার জন্য আমরা বলছি যে বারোটি বিষয়ে আমাদেরকে জানতে হবে এক নম্বর বিষয় আমরা বলছি যে উসুলুল ইমান 
ইমানের উসুল জানতে হবে দুই নম্বরে আমরা বলছি আহকামুল ইমান ইমানের আহকাম জানতে হবে তিন নম্বর ইমানের আরকান জানতে হবে চার নম্বর ইসলামের আরকানগুলো জানতে হবে পাঁচ নম্বর ইমান বঙ্গের ইসলাম বঙ্গের কারণগুলো জানতে হবে ছয় নম্বর কুফর সম্পর্কে জানতে হবে সাত নম্বর তাওহিদ সম্পর্কে জানতে হবে আট নম্বর শির্ক সম্পর্কে জানতে হবে নয় নম্বর তগুত সম্পর্কে জানতে হবে দশ নম্বর এবাদত সম্পর্কে জানতে হবে এগারো নম্বর সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে হবে সুন্নাহ সম্পর্কে বুঝতে হবে বারো নম্বর বেদাত সম্পর্কে জানতে হবে বুঝতে হবে এই বারোটি বিষয় যদি কোনো ব্যক্তি ভালো করে জ্ঞান অর্জন করে তাহলে এই ব্যক্তির আকিদা বিশুদ্ধ হবে এই ব্যক্তির ভিতরে কখনো আর কুফর ডুববে না সেরেক ডুববে না বেদাত ডুববে না আর এই বিষয়গুলো যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে এই ব্যক্তির দ্বারা মুসলিমও থাকবে আমলও করবে কিন্তু আবার শিরকও করবে কুফরও করবে বেদাতও করবে কারণ তার আকিদা বিশুদ্ধ হয়নি সম্মানিত ভাইরা আমরা গত আলোচনায় প্রথম দুটি বিষয় আমরা আলোচনা করেছি একটি বিষয় ছিল উসুল সালাসা উসুলুল ইমান ইমানের উসুল আমরা আলোচনা করেছি দ্বিতীয়ত আহকামুল ইমান ইমানের শর্তাবলী যে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই স্বীকৃতিটা দিতে হলে যে শর্তগুলো জরুরি সেগুলো আমরা সংক্ষেপে গত আলোচনায় আলোচনা করেছি আজকে আমরা আর দুটি বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তৃতীয় যে বিষয়টি সেটি হলো আরকানুল ইমান ইমানের রোকন আর একটা বিষয় ইসলামের রোকন এই দুটি বিষয় আমরা আজকের আলোচনায় আজকের আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো সময় আমাদের কম এই জন্য বিষয়গুলো কিন্তু অনেক দীর্ঘ বিষয় লম্বা বিষয় এগুলো এক একটা বিষয়ের উপরে চারশো বিশটা পাঁচশো বিশটা করে বই লেখা হয়েছে তো সেখান থেকে আমরা মানে একবার সংক্ষেপে শুধুমাত্র মূল পয়েন্টগুলো একটু আমরা সহজে যাতে বুঝতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করে আজকের আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ আমরা বলছি যে ইমানের কিছু আহকাম আছে কিছু আরকান আছে যেমন সলাতের নামাজের আরকান আছে আহকাম আছে তা আমাদের দেশে বাংলাদেশে মানুষ নামাজের আরকান আহকাম সম্পর্কে কিছু জানে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই নামাজের আরকান আহকাম কয়টা বলেন তো দেখি তাহলে বলে দিতে পারে যে আরকান আহকাম তেরো ফরস যে বাহিরে সাত ফরস ভিতরে ছয় ফরস আহকাম ছয়টা সাতটা আরকান ছয়টা ভালো কথা আচ্ছা এখন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই ইমানে মজমালটা বলেন তো দেখি বলতে পারে যে আম আম তো বিল্লাহি কামা হুয়া বি আসমাহি ও সিফাতিহি ও কাবিল তো জামিয়া আহ কামিহি ও আর কানিহি যে আমি ইমানের সকল আহকাম এবং আরকান কবুল করলাম এখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই ইমানের আরকান আহকাম কয় ফরস এইটা যখন জিজ্ঞাসা করবেন দেখবেন যে এই দেশের নিরানব্বই ভাগ মুসলিম শুনেই নেই যে ইমানের আবার আহকাম আরকান কি নামাজের আরকান আহকাম আছে ইমানের আবার আরকান আহকাম থাকে নাকি কিন্তু নামাজের আরকান আহকাম জানার সাইতে একজন মুসলিমের জরুরি ইমানের আরকান আহকাম আগে জানা কারণ ইমানে যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে আমল বিশুদ্ধ হয় না কারো যদি ইমানের মধ্যে কুফর থাকে সেরেক থাকে বেদাত থাকে এই লোক যত নামাজ পড়ুক তার নামাজে আল্লাহর কাছে কবুল হবে না তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে নামাজের আর কান আকাম জানার আগে তার উপরে ফরজ ইমানের আর কান আকাম জানা আউ্বাল ওয়াজেবিন আলাল আবিদে মার ফাতুর রহমানে বিদ্যাহিদে বান্দার উপরে প্রথম ফরজ সবচেয়ে বড় ফরজ সেটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ সম্পর্কে জানা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে জানা তা একত্ববাদ সম্পর্কে জানতে গেলেই ইমানের আহকাম জানতে হবে আর কান জানতে হবে তা আমরা গত আলোচনায় আহকাম আলোচনা করছি আজকে আসি আর কান 
আরকান মানে ইমানের ভিতরের জিনিসগুলো ওগুলো হলো ইমানের বাহিরের জিনিসগুলো মানে ইমান আনতে হলে ইমানটা পরিপূর্ণ হতে হলে ওই বাহিরের নয়টা জিনিস আমরা আলোচনা করছি এই নয়টা জিনিস সহকারে কেউ যদি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে ওই জিনিস নয়টা জিনিস সহকারে কেউ যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম স্বীকৃতি দেয় তাহলে তার বোঝা যাবে সে ইমান আনছে ওই নয়টা জিনিসের একটা জিনিস যদি অনুপস্থিত থাকে তার ইমান আসবে না সে যতই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলুক যতই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা দিক তার ইমান হয় না ঠিক ভিতরের ছয়টা জিনিস আর কানুল ইমান হলো ছয়টি এই ছয়টি জিনিস যদি একটা জিনিস অনুপস্থিত হয় বা একটার মধ্যে কোনো গণ্ডগোল থাকে তাহলে তার সলাত হবে না তার ইমানে হবে না যেমন ইমানের রোকনগুলার মধ্যে যদি একটা রোকন বাদ যায় নামাজের যে ছয়টা ভিতরে রোকন আছে এই ছয়টা রোকনের একটা রোকন যদি বাদ যায় তাহলে তার নামাজে বাতিল ঠিক ইমানের যে ছয়টা রোকন এই ছয়টা রোকনের একটা রোকন যদি বাদ যায় তাহলে তার ইমানে বাতিল তার ইমানে নেই এই ছয়টা রোকন কি কি এই ছয়টা রোকনের বর্ণনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একসাথে দিয়েছেন হাদিসে জিবরিল আলহি সাল্লামের মধ্যে সহি আল বুখারি এবং সহি মুসলিমে একটা প্রসিদ্ধ হাদিস আছে যে হাদিসটার নাম হলো হাদিসে জিবরিল আলহি সাল্লাম মানে একদিন জিবরিল আলহি সাল্লাম আসছেন মানুষের আকৃতিতে মানুষের সুরতে এসে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে সালাম দিলেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের সামনে গিয়ে বসলেন এরপরে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন প্রথম প্রশ্নটি ছিল আখবির নি আনিল ইসলাম যা আমাকে একটু ধারণা দেন ইসলাম কাকে বলে ইসলাম কি জিনিস আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল আখবির নি আনিল ইমান আমাকে ইমান সম্পর্কে ধারণা দেন ইমান কাকে বলে ইমান কি জিনিস তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ইমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ছয়টি জিনিসের কথা বলছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম বললেন এতটুকু বলছেন এইটাকে নবী সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে এটাই হলো ইমান জিবরিল আলহি সাল্লাম বললেন সদাক্তা আপনি একেবারে ঠিক বলছেন সঠিক কথাটা বলছেন মানে এটার মধ্যে বিন্দু মাত্র ভুল নাই তাহলে এইখানেই নবী সাল্লা ইসলাম ইমানের ছয়টি রোকন বর্ণনা করছে এক নম্বর রোকনটা হলো আল ইমান বিল্লা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি ইমান দুই নম্বর আল ইমান বিল মালা ইকা মালা ইকাদের প্রতি ইমান তিন নম্বর আল ইমান বিল কুতুব আসমানি কিতাব সমূহের উপরে ইমান চার নম্বর আল ইমান বির রসুল নবী এবং রাসুলদের উপরে ইমান পাঁচ নম্বর আল ইমান বিল ইউমিল আখের আখেরাতের উপরে ইমান ছয় নম্বর আল ইমান বিল কাদার তাকদিরের উপরে কাদারের উপরে ইমান এই ছয়টা ইমানের ছয়টা রোকট কিন্তু আমাদের দেশে একটু একটা বেশি আছে আমরা ইমানের মোফাসাল আছে না আমাদের বাংলাদেশে ইমানের মুফাসালের মধ্যে সাতটা আছে এর সাথে আরেকটা আছে ওইটা কি বলেন তো দেখি ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত আসলে ওইটা আলাদা কিছু না ওইটাই ছয়টার মধ্যেই আছে আল ইউমিল আখের ইমান বিল ইউমিল আখের পাঁচ নম্বর যেটা আখেরাতের উপরে ইমান ওই আখেরাতেরই একটা অংশ হইল ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত মানে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান তো মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানটা তো এটা আখেরাত তো এই জন্য এটা আলাদা না এটা আখেরাতের ভিতরেই একটা জিনিস তবে কোনো কোনো হাদিসে মানে ইউমুল আখেরটাকে ওয়ালবাসে বাদাল মাউতও বলছেন নবী সাল্লাম কিন্তু যেই হাদিসে ওয়ালবাসে বাদাল মাউত আছে সেই হাদিসে ইউমুল আখের নাই যেখানে ইউমুল আখের আছে সেখানে ওয়ালবাসে বাদাল মাউত নাই তো কেউ কেউ দেখছেন যে কিরে কোনো হাদিসে আখের আছে কোনো হাদিসে ওয়ালবা আছে বাদাল মাউত আছে এই জন্য দুইটাকে আলাদা দুইটা বানাই ফেলছেন কিন্তু দুইটা মূলত এক জিনিস দুইটা একটাই তো এই জন্য ইমানের রোকন হলো ছয়টি 
আর ইসলামের রোকন হল পাঁচটি আর কানুর ইসলাম হল পাঁচটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজে বর্ণনা করছেন বনিয়াল ইসলাম ও আলা খামস শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহুলা শারিক আলা ওয়া আন্না মোহাম্মদ আর রসুল উল্লাহ এটা হলো এক নম্বর এক নম্বর ইসলামের রোকন হল যে এই সাক্ষ্য দেওয়া শাহাদাক দেওয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাহবুদ নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর রসুল এটা সাক্ষী দেওয়া এটা হলো এক নম্বর রোকন দুই নম্বর রোকন ওয়া একা মিস সলা সলাত কায়েম করা তিন নম্বর রোকন ওয়া ইতা ইস জাকা জাকাত আদায় করা চার নম্বর রোকন ওয়াল হজ হজ্জে বাইতুল্লাহ পাঁচ নম্বর রোকন ওয়া সাও মে রমাদান চার নম্বর আর পাঁচ নম্বর কোনো হাদিসে একটা চার নম্বরে আর একটা পাঁচ নম্বর মানে আগে পরে আছে কোনো জায়গায় চার নম্বরে সাউম পাঁচ নম্বরে হজ কোনো জায়গায় চার নম্বরে হজ পাঁচ নম্বরে সিয়াম এই পাঁচটা হল আরকানুল ইসলাম ইসলামের পাঁচটা রোকন তাহলে নামাজের একটা রোকন বাদ গেলে যেমন তার নামাজ বাতিল একজন মুসলিমের এই পাঁচটা রোকনের একটা রোকন বাদ গেলে তার ইসলামও বাতিল বুঝতে পারছেন এই আরকানুল ইসলাম না বোঝার কারণে এই দেশে মানুষ নামাজ না পড়িয়েও সে মুসলিম থাকে নামাজ পড়ে না কিন্তু তার ইমান ঠিক আছে মুসলিম ঠিক আছে সে পরিপূর্ণ পাক্কা মুসলমান তারপরে জাকাত দে না মুসলিম তাও সে মুসলিম আছে তারপরে সিয়াম পালন করে না তাও মুসলিম আছে হজ করে না সামর্থ্য আছে তাও মুসলিম আছে অথচ তাকেই মাসালা জিজ্ঞাসা করেন যে নামাজের ছয়টা রোকন আছে ভিতরে ছয়টা রোকন নামাজের রোকনগুলো বলেন দেখি কি কি সে বলতে পারেননি নামাজের ভিতরে কি কি এক নম্বর তেয়াম তেয়াম জি তাকবিরে তাহারিমা তেয়াম রুকু কারাত কারাত একটা রুকু সাজদা শেষ বৈঠক জি কয়টা হয়েছে ছয়টা এই ছয়টার মধ্যে থেকে একটা আপনি বাদ দিয়েছে নামাজ হবে রুকু করেন নাই বাকি সব করছেন নামাজ হবে সব করছেন সেজদা করেন নাই সব করছেন কারাত পড়েন নাই কোন সুরাল পাতেও পড়েন নাই কিচ্ছু পড়েন নাই কিন্তু বাকি সব ঠিক মতো করছেন তাহলে নামাজ যেমন বাতিল ইসলামের পাঁচটি রোকনের একটা রোকন যদি কেউ বাদ দে তার ইসলামও বাতিল কিন্তু মানুষ এই আরকানুর ইসলাম বোঝে না আর কানুর ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেই তা আমরা প্রথমে আসি আর কানুল ইমান ইমানের রোকনগুলো নিয়ে ইমানের রোকন কয়টা বলছি ছয়টা জি মতান্তরের সাতটা না ছয়টাই মতান্তর নাই মানে ওইটা মতান্তরের আওতায় পড়ে না তো ছয়টা ছয়টার মধ্যে এক নম্বরটা আল ইমান ও বিল্লাহ এক নম্বরটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আচ্ছা আল্লাহর উপরে ইমান বলতে কি বোঝানো হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আছেন এটা কিন্তু সব পৃথিবীর নাস্তিক ছাড়া সকল আস্তিকেরাই বিশ্বাস করে সকল ধর্মাবলম্বী লোকেরাই আল্লাহ আছেন এটা বিশ্বাস করে তাহলে আমাদের মধ্যে আর তাদের মধ্যে আল্লাহর উপরে ইমানের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এই কি পয়েন্টটা বুঝতে হবে যে আমিও আল্লাহকে বিশ্বাস করি আবার একজন খ্রিস্টানও আল্লাহকে বিশ্বাস করে আমিও আল্লাহকে বিশ্বাস করি একজন ইহুদিও আল্লাহকে বিশ্বাস করে আমিও আল্লাহকে বিশ্বাস করি একজন হিন্দু বৌদ্ধ সেও বিশ্বাস করে তাহলে তার বিশ্বাস আর আমার বিশ্বাসে মূল পার্থক্যের জায়গাটা কোথায় এটা বুঝলেই বাস আল্লাহর উপরে ইমানটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তার সাথে আমার সাথে বিশ্বাসের মূল তফাটটা হলো তাওহিদ আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি তাওহিদের ভিত্তিতে একত্ববাদের ভিত্তিতে আর সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে বহুত্ববাদের ভিত্তিতে তাওহিদের ভিত্তিতে না আমি বিশ্বাস করি ওয়াহদাহ লা শারিক আলা সে ওয়াহদাহ বিশ্বাস করে না এই জন্য আল্লাহর উপরে ইমান বলতে বোঝানো হয় যে এফরাদুল্লাহ সুবহান তালা ফিল খালকে ওয়াল মুলকে ওয়াতবীরে ওয়াল আসমায় ওয়াল সিফাতে ওয়াল এবাদা 
পাঁচটা জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে এক করা এক ক্ষমতার মালিকানা দেওয়া পাঁচটা জিনিসের সাথে এটার ব্যাখ্যা আরও অনেক জিনিস আছে কিন্তু মূল পাঁচটা এক নম্বর ফিল খালকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ওয়াল মুলকে মালিকানার ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এক একত্ব ওয়াদবীরে পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ওয়াল আসমাই ওয়া সিফাতে নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব আরেকটা হলো ওয়াল এবাদা এবাদতের মালিকানা এবাদত পাওয়ার হকদারের ক্ষেত্রেও আল্লাহর এককত্ব তাহলে এই পাঁচটা জিনিস যদি আল্লাহকে এককভাবে বিশ্বাস করা হয় এটার নাম আল ইমানুবিল্লাহ আর কেউ যদি এই জিনিসগুলোতে আল্লাহকে মানে তবে এককভাবে মানে না তাহলে সেটা ইমান হয় না কারণ আল্লাহ পাক সৃষ্টিকর্তা এটা কিন্তু মুশ্রিকরও বিশ্বাস করত কোরআনে কারিমে অনেক আয়াতে আছে আল্লাহ পাক বলছেন আপনি যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন আসমান আর জমিন কে বানিয়েছেন লাইয়াকুল্লাহ তারা বলবে আল্লাহ বানাইছেন ওয়ালা ইনসা আল তাহুম মান খালা কাহুম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদেরকে কে বানাইছে লাইয়াকুল উন্নাল্লাহ তারা বলে আল্লাহ বানাইছে তাহলে সৃষ্টির ব্যাপারে তারা এটা বিশ্বাস করে কাপেরা মুর্শিকেরা যে আল্লাহ সৃষ্টি করছে তাকেও আল্লাহ সৃষ্টি করছে সমস্ত মাখলুকও আল্লাহ সুবান তালা সৃষ্টি করছেন এইটা মুশ্রিক বিশ্বাস করে আচ্ছা দুই নম্বর হলো ওয়াল মুলকে মালিকানার ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব আল্লাহ পাক কোরআনে কেরমে বার বার এই মালিকানার কথা বলছেন আল্লাহ হইলেন তাবারক আল্লাহ দি বিয়াদিহিল মুল্ক যার হাতে সমস্ত মালিকানা जिज्ञासा कर আসমান থেকে জমিন থেকে কে রিজিক দেন তোমাদেরকে রিজিকটা কে দেয় এটা জিজ্ঞাসা করেন শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তির মালিকানা কার মানে তোমাদেরকে শোনার মতো দেখার মতো এই যোগ্যতা যিনি দিছেন এগুলার মালিকানা কার এটা জিজ্ঞাসা করেন পরিচালনা করেন এগুলার পরিচালক কে চারটা বিষয় বলা হয়েছে এখানে যে এই চারটা বিষয় মুর্শিকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তারা উত্তর দিবে এগুলা সব আল্লাহ করে তাহলে মুশ্রিকেরা এগুলো বিশ্বাস করে অর্থাৎ মুশ্রিকেরা মোটামুটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে খালকের ক্ষেত্রে মুলকের ক্ষেত্রে তাদবিরের ক্ষেত্রে এগুলো মুশ্রিকেরাও কম বেশি বিশ্বাস পোষণ করত আল্লাহর এককত্ব বিশ্বাস করত এখানে তারা তাওহিদের বিশ্বাসই ছিল কিন্তু তারা ইমানদার হইতে পারে না এগুলো বিশ্বাস করে ওই ইমানদার হইতে পারে নাই কেন ওয়াল আসমাতে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীরও এককত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে নামগুলো আছে এই নামগুলোর এক একটা নাম এক একটা অনেকগুলো অর্থ অনেকগুলো ক্ষমতাকে বোঝায় এক একটা নামের সাথে আল্লাহর অনেকগুলো ক্ষমতা জড়িত মুশ্রিকেরা আল্লাহর এই নামগুলোর সাথে যেই ক্ষমতা জড়িত সেই ক্ষমতাগুলো আল্লাহকে এককভাবে দেয় নাই ভাগ করে নিছে যেমন আল্লাহ রবুল আলমিনের একটা নাম হলো আর রাজ্জাক তিনি হইলেন রিজিক দাতা ইন্নাল্লাহুয়ার রাজুল কুয়াতিল মাতিন খালি রিজিক দাতা না তিনি জুল কুয়াতিল মাতিন 
শক্ত দৃঢ় ক্ষমতার মালিক তিনি মহান রিজিক দাতা আরবের মুশরিকেরা আল্লাহর এই নামটাকে এককভাবে বিশ্বাস করে নাই তাওহিদের আকারে বিশ্বাস করে না তারা বলতো আল্লাহ রিজিক দেন তবে আল্লাহ সরাসরি দেন না আল্লাহ এটার জন্য রিজিকটা বন্টন করার জন্য আল্লাহর কিছু সহযোগী অফিসিয়াল কিছু ফিয়ন কিছু কর্মচারী কিছু লোকজন আল্লাহ নিয়োগ করে রাখছে এদের মাধ্যমে আল্লাহ রিজিকটা বন্টন করেন কিন্তু তাওহিদ হইল আল্লাহ সরাসরি রিজিক বন্টন করেন এক্ষেত্রে কারো কোনো মালিকানা নাই আল্লাহ যাকে রিজিক দিতে চান দুনিয়ার কেউ তার রিজিক বন্ধ করতে পারবে না আল্লাহ পাক না দিতে চাইলে দুনিয়ার কেউ তাকে দিতে পারবে না কিন্তু মুশিকেরা আল্লাহর এই ক্ষমতাটাকে আল্লাহর এই রিস্কের ক্ষমতাটাকে এককভাবে রাখে নাই তারা এই ক্ষেত্রে আল্লাহর কিছু সহযোগী নির্ধারণ করছে বিশেষ করে আল্লাহর নবী রাসুলদেরকে কিছু ফেরেস থাকে কিছু দিনদার মখলেসিন দিনদার মানুষকে সলহীন মানুষকে নেক্কার মানুষকে যে তারা মনে করত যে এদেরকে আল্লাহ জমিনে পছন্দ করছেন মহব্বত করেন সুতরাং আল্লাহ এদের মাধ্যমে রিজিকটা বন্টন করেন সুতরাং আমি সরাসরি আল্লাহর কাছে না আছে ওই আল্লাহর মোকাররাবিন যারা আল্লাহর ওলি যারা দিনদার যারা এদের কাছে যদি আমি রিজিক চাই তো এরা আমাকে দিতে পারে কারণ আল্লাহ এদেরকে হাতে দিয়ে দিছে দিয়ে বলছে তোমরা জমিনে তোমরা চালাও আমি একটু বিশ্রামে থাকি নাহজুবিল্লাহ মানে তাদের আকেই দাতা এমন যে আল্লাহ নিজের হাতে না রেখে আল্লাহ এদের হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়ে দিছেন দিয়ে বলছেন যে বাস তোমরা এগুলো যার যার যেখানে দরকার সেখানে তোমরা দিতে থাকো রেজি আজও দেখবেন মুর্শিকেরা কোনো কোনো দেবীকে তারা সম্পদের দেবতা মনে করে দেখবেন মুর্শিকেরা যে পূজা করে এবাদত করে এই পূজার ভিতরে উপাসনার ভিতরে কোনো কোনো দেবতাকে তারা সম্পদের মালিক মনে করে সম্পদের দেবতা কাউকে তারা জ্ঞানের দেবতা মনে করে বিদ্যার দেবী মনে করে কাউকে তারা মান সম্মানের দেবী মনে করে এক এক দেবতাকে এক একটার মালিকানা মনে করে কিন্তু আবার বলে যে মূল মালিকানা ঈশ্বরের মূল মালিকানা আল্লাহ তবে আল্লাহ এদেরকে ওই পাওয়ারটা দিয়ে দিছে যে তোমাদেরকে দিলাম দায়িত্ব তোমাদের কাছে যারা যারা আসব তাদেরকে তোমরা দিয়ে দিও যেমন রাষ্ট্রের সরকার যদি কিছু দে তো এটা প্রধানমন্ত্রী বিতরণ করে না এটা এলাকা এলাকা মেম্বার চেয়ারম্যান ইউনিয়নে যারা থাকে ইউনিয়ন পরিষদ এদের কাছে দিয়ে দেয় ওরা ওদের পছন্দ মতো বিতরণ করে তো এই মাখলুকের উপরে আল্লাহকে কেয়াস করা হয়েছে যে এটা যেমন বিতরণ হয় তা আল্লাহ রিজিকটাও এইভাবে বিতরণ করে এই সেরকি ধারণার কারণে আল্লাহর নামকে আল্লাহর সিফাতকে তারা একক রাখতে পারে নাই এটাকে বিবাহ্য করে ফেলছে এই বিবাহ্য করার কারণে তারা আল্লাহর উপরে এই মানটা তাদের হয় নাই আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল ওয়াল এবাদাহ এবাদতটা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে পারে নাই মুর্শিকেরা তাওহিদের মূল পয়েন্ট হইল আল্লাহর উপরে ইমানের মূল পয়েন্ট হইল এবাদাহ মানে বাকিগুলো মোটামুটি মুর্শিকদের কাছাকাছি ছিল তারা তাওহিদ বিশ্বাস করতো অনেকগুলোই কিন্তু এবাদতটাই তারা বিশ্বাস করতে পারে নাই যুগে যুগে নু আলাই সালামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর যত মুর্শেক তারা এবাদতটা একমাত্র আল্লাহর জন্য এটা ঠিক করতে পারে নাই মানে তারা এক মাহবুদে বিশ্বাসী ছিল না এই জন্য যে মাহবুদ একজন হইলে ভরসা কম ওই মাহবুদের কাছে চাইলে পাইতেও পারি নাও পাইতে পারি এক এক জায়গায় দরখাস্ত করে বসে বেশি চাকরি হইতেও পারে নাও হইতে পারে দশ জায়গায় দরখাস্ত করলে এক জায়গায় না এক জায়গায় হয়ে যেতে পারে তো মাহবুদ যদি কম হয় মাহবুদ যদি শুধু আল্লাহই হয় তো আল্লাহর কাছে চাইলে পাইতেও পারে নাও পাইতে পারে কিন্তু দশ মাহবুদ থাকলে এক জায়গা না এক জায়গায় পাই যেতে পারে নাও জুবিল্লা মুর্শিকেরা এই কারণে এবাদতের জন্য শুধু আল্লাহকে নির্দিষ্ট করতে পারে নাই এই জন্য সমস্ত নবীরা যে দাওয়ারটা দিতেন দাওয়ারটা ছিল বলতেন ইলাহের দাওয়াত দিতেন উলুহিয়াতের কিন্তু নবীরা বলতেন না যে হে দুনিয়ার মানুষ বলো লা খালেকা ইল্লাহ লা মালিকা ইল্লাহ লা মোদাবেরা ইল্লাহ লা মোহাইমেনা ইল্লাহ এই দাওয়াত দিতেন না কারণ কি এই দাওয়াত না দিয়ে খালি লা ইলাহা ইলাহের দাওয়াত কেন দিতেন 
কারণ মুশরিকেরা ওই খালেক আল্লাহকে মানতে তাদের আপত্তি নেই মালেক আল্লাহকে মানতে আপত্তি নেই মুদাব্বির আল্লাহকে মানতে কোনো আপত্তি নেই আপত্তি হইছে আল্লাহকে একমাত্র মাবুদ বানাতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ পাক সুরা আল পাতেহার মধ্যে এই শিক্ষাটা দিছেন ইজ্জা কানা বুদু ইজ্জা কানা স্তাইন একমাত্র এবাদত করি আপনার একমাত্র সাহায্য চাই আপনার কাছে এখানে দুই জায়গায় আল্লাহ পাক একমাত্র একমাত্র বলছেন মুশিকদের আপত্তিটা ছিল এই একমাত্রের মধ্যে যে আল্লাহকে মানতে রাজি আছে কিন্তু আল্লাহকে একমাত্র মানব কেন এই জন্য তারা নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে প্রস্তাবও নিয়ে আসছিল যে আমরা সবাই মিলে একসাথে আপনার নেতৃত্বে আল্লাহর আবাদত করব আবার আপনার নেতৃত্বে আমরা সবাই মিলে মূর্তি পুজোও করব মানে আমাদের যখন অনুষ্ঠান হবে আপনি সেখানে সভাপতিত্ব করবেন আপনার নেতৃত্বে করব আবার আপনাদের যখন নামাজ হবে আবাদত হবে আমরাও সবাই যাই নামাজ পড়ব তাহলে সমাজের মধ্যে আমরা মিলে মিশে গেলাম আর আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নাই কিন্তু দুই জায়গায় নেতৃত্ব দিবেন আপনি আপনার নেতৃত্ব ঠিক থাকবে আমাদের সমাজে ওই রকম দেখা যায় দেখবে যে ওয়াজ মাহফিল হইলেও তিনি সভাপতি আবার গান বাজনা হইলে সেখানেও তিনি সভাপতি দুই জায়গায় তিনি সভাপতি আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের কাছে এই প্রস্তাব আসছে তখন আল্লাহ পাক নবী সাল্লা ইসলামকে জবাবটা শিখাই দিছেন ওলিয়া আইহাল কা ফেরুন আপনি বলেন এই প্রস্তাব যারা নিয়ে আসে এই প্রস্তাব যারা সমর্থন করে সবাই কা ফের প্রথম ফতোয়াটাই হলো কুলিয়া ইউহাল কা ফেরুন কারণ তোমরা এবাদত যাদের করো আমরা তাদের এবাদত করি না কারণ আমাদের মাহবুদ একজন আর তোমাদের মাহবুদ আল্লাহ আছে আরও অসংখ্য মাহবুদ আছে সুতরাং তোমরা করতে পারো তোমরা আল্লাহর এবাদত করতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমরা তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মাহবুদ মানি না তাহলে আল্লাহর উপরে ইমানটার মূল গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো ফিল এবাদা ফিল উলুহিয়া উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এককত্ব আমরা এবাদতের পয়েন্ট পরে আলোচনা করব বিস্তারিত এবাদত কোনগুলা যেগুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য করা যায় না এবাদত আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানাইছে নেই এবাদতের জন্য মামা খালাকতুল জিন্নাল ইনসা ইল্লা লিয়া বদুন একমাত্র এবাদতের জন্য এই এবাদত আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য করা যায় না কিন্তু আমাদের সমাজে আমাদের ভাই বোনেরা এবাদত কিছু আছে এবাদত বুঝে নাই আবার কিছু ভাই বোন আছে যারা তাওহিদ বুঝে নাই দুইটাতে সমস্যা কিছু ভাই বোন আছে তাওহিদ বুঝে নাই কিছু ভাই বোন আছে এবাদত বুঝে নাই তাওহিদ না বোঝার কারণে উনি মনে করে যে এগুলো আল্লাহর জন্য করা যায় অন্যের জন্য করা যায় আবার এবাদত না বোঝার কারণে উনি মনে করতেছে আমি যে এটা করতেছি এটা তো এবাদত না এটা অন্য জিনিস যেমন দোয়া দোয়া আর দোয়া হুয়াল এবাদা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে দোয়াকে এবাদত বলছেন ক্ষেত্রে অহংকার করে মানে আমার কাছে দোয়া করে না দোয়াটাকে আল্লাহ বলছে এবাদাতি আমার এবাদত তাহলে দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত দোয়া মানে চাওয়া মানে আমার বিপদ আপদ দূর করার জন্য বা আমার যে কোনো সমস্যা দূর করার জন্য চাওয়া তারপর আমার কিছু লাগবে এটা চাওয়া এগুলার নাম হলো দোয়া এই দোয়া যেহেতু এবাদত তাহলে এটা একমাত্র আল্লাহর কাছে ছাড়া আর কোন মাখলুকের কাছে চাওয়া যাবে না কোন নবী রাসুলের কাছেও চাওয়া যাবে না কোনো অলিয়া অলিয়ার কাছে চাওয়া যাবে না কোনো জিনের কাছে চাওয়া যাবে না কোনো ফেরস্তার কাছে চাওয়া যাবে না কিন্তু এটাকে আমাদের এই দেশের অসংখ্য ভাই বোন এবাদত হিসাবে বুঝে নেই দেখা গেছে তারা বিভিন্ন বাবার কাছে গিয়ে বাবার দরবারে গিয়ে জীবিত বাবার কাছে মৃত বাবার কাছে তারা চাইতেছে যে বাবা আমি এই বিপদে আছি সমস্যা আছে আমার বিপদটা দূর করে দেন 
तार पर ये बोलते से बाबा अमर तो नहीं किसी सेले में होते से ना हमारे एक तो सेले में दें बाबा अमर ये सेले टा अशुष्ट हो ये भी पते आसा है दूर करे दें अबार घोषणा दिच्छे शौक और बे जे क्यों फिरे ना खाली हाथे गेले खाजर दौर बारे तो इकहन ते के क्यों खाली हाथे फिरा संभव ना नहीं तारों त खाजा मानी जिन्हें खाजा ना नहीं है बांदन नहीं है बोशे थके जय आशे थके दीते थके अल्लाह भाग बोलते रसूल अपने बोले दें आमर कैसे कोनो अल्लाह खाजा ना नहीं कोनो बांदन नहीं आमी कारों ने साइले किसू दीते बारे ना शुत्रांग दाता होले न खाजा होले न खाजा होले फर्स्ट शब्दों इटर अरबी शब्द फरोस सलातर पर इस जिक्र कुलवा से शेखाने एक टा जिक्र आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्द शब्द में फरोस सलातर पर इस जिक्र टा कुत्तन अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आताईता वला मुतिया लिमा मनाता वला यंफा उजल जद दिमिन कल जद फरोस सलातर पर इस जिक्र रिकने आता है अल्लाहुम्मा ला म वाला मोतिया लिमा माना था आपने जाके दिवन ना ताके कोनो दाता ज़ोमिने नहीं वाला मोतिया माने कोनो खाजा नहीं ये मोतिया हो जो अरबी आर फारसी तो हो जो खाजा वो तो सही दशन लोकल को मानो विश्वास करे जे खाजा किन्तु दीते पारे ना उस बिल्ला ताले मानो जो गुले कैनो विश्वास करते से ताराकी दे गंडो � ऐता तो एबाद है देता हमारा अल्लाह सारा कारोजन में कोरा जावे ना ऐता ताऊहीद अमी तो ताऊहीदी विश्वासी आज जो दी एबाद उत बुस्तो ताहले शे बोलते तो ना एबाद उत कर मु अल्लाह रावर उनार का से किचरे बाद उत किंतु शे एबाद उत बुझे नहीं ताहले दुआ एक ता एबाद उत ऐता अल्लाह सारा कारो का से क मोदी ने जाए दुआ करा रुद्देश्य रसूल ने कैसे छावार जोन में जाए और रसूल ने कैसे छाईले रसूल दीते पारे नामज़ बिल्ला अल्लाह सारा अल्लाह को तो नबी रसूल दीते पारे ना अच्छा दुआ एक टाइप आदत शज़दा एक टाइप गुरुत्व पन्ने एक आदत शज़दा सलाते हमरा शज़दा करेना इट एक टाइप � किंतु आमदर दशे लक्खो लक्खो भाई बन किंतु शज़दा कुत्ते से कबूरे गिये मज़ारे गिये जीवितो ओली मीतो ओली शबार का से गिये किंतु शज़दा कुत्ते से ताहुले ये शज़दा दरा तार ईमान चला जाता है शे शरे कुत्ते से कोनो जीवितो मानुष के शज़दा को लियो शरे मृतो मानुष के शज़दा को लियो शरे कारण ये शज़दा � नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहबी ने आज से लो उन्होंने मोती चाय से लो शज़दा करार जन्ना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब शरीर बोले दिसन जे उर्बुदो रब्बा कुम व अक्रिमो अखा कुम एबादत करो तो मदर रबेर ख़बदार आमी तो मदर रब्बना आ शज़दा उल्लू एबादत इटे आमा के कोरासा � तले एबादत, शज़दा एक तरह एबादत, इतना ना बुझर करने उसमें को मनुष्यी मन नष्ट हो चाहे मदर दशे, तार पर अपन मन्नत, मन्नत एक तरह गुरुत्वपूर्ण एबादत, मन्नत तो हमरा सब भी बुझी, ये कोनो भी पदे, कोनो समस्या किस तो है से अल्लाह हमारे भी पट्टा उधर करे ना मैं अपना रस्ता है, एक लोक कोटा का दिमो, मस्जिदे एक हजार टका दिमो, दस हजार टका दिमो, दस दिन सीएम पालन करमो, एक सौ रक्त नफल साला तादेक करमो, एगुलन नाम हेलो मन्नो, मन्नो तो एक ता एबादो, इतो अल्लाह सारा कारोजन ने कोरा जायेदा, किन्तु देख बे नाम दे दशर बाई बनेरा जोखने भी पोते बोरे, अल्लाह ह बोले अल्लाह के बोले अल्लाह के बालों को भी बोले अल्लाह अल्लाह के नाती ताके दीवन क्या नो ताके दवर कारण हैं इकहने तार विश्वास जे ओय ओली जो दिया अल्लाह एक तो बोली दे ताले अल्लाह कास्ता को भी बो मतलब तारों इकहने किसी को पबाबा से ओय ओली जो दिया ना बोले अल्लाह कुत्ते ऊपर ना हो कुत्ते परे 
আর যদি ওই অলির দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে কই তা আল্লাহ তো মানে ওই অলির এত পাওয়ার ওই অলি অনেক সময় আল্লাহ থেকে জোর করেও কিছু আদায় করতে পারে এইজন্যই অলির নামটা নিছে কারণ অলির তো এত পাওয়ার যে উনি আল্লাহ থেকে আল্লাহ না দিতে চাইলেও জোর করে নিয়ে আসতে পারে আল্লাহ দিতে বাধ্য মানে তার বিশ্বাসটা আঁকেই দাতা এরকম এই জন্যই সেখানে টাকা দিবে সেখানে মোমবাতি দিবে সেখানে গরু দিবে সেখানে ছাগল দিবে অথচ ভালো করলো আল্লাহ তাহলে দিব আমি আল্লাহর ঘরে দিব আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা তো অভাব নাই কত গরিব ফকির মিষ্টি নসহায় বিধবা এতিম কষ্ট করতেছে এরা আল্লাহর বান্দা এদেরকে দিয়ে দিব আমি ওখানে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি যে ওই আমার এই বিপদটা দূর করতে হইলে ওনার কিছু মাধ্যম লাগবে কিছু সুপারিশ লাগবে এই যে চিন্তা চেতনাটা মান্যতের ক্ষেত্রে শিব মানে মান্নত এবাদত এটা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না জবাই জবাই একটা এবাদত জবাই করা এই জবাইটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হয় কোরবানের সময় আমরা জবাই করি আকিকার মধ্যে জবাই করি এই জবাইগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেখা যায় আমাদের দেশে অনেকে গরু নিয়ে খাসি নিয়ে তারপর মহিষ নিয়ে টাকে টাকে রওনা দিছে আল্লাহর অলির দরবারে ওখানে নিয়ে এগুলো জবাই করব তার অর্থ হইল জবাইটা একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় নাই ওই হুজুরের এখানে জবাই করলে হুজুর তো মরে গেছে তাও হুজুরে দেখবো যে অমুকে এক হাজার গরু জবাই করছে এখানে হুজুরে ওখানে বসি আল্লাহর সাথে এগুলোর ফয়সালা করব মানে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা চেতনা সের কি আকিলা সেখানে ঢুকে আছে এই জাতীয় এবাদত যা আছে এগুলো আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা আর কারো জন্য না করা এই ভিত্তিতে যদি কেউ আল্লাহর উপরে ইমান আনে এটা হলো আল ইমান বিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান দুই নম্বর যেটা সেটা হলো আল ইমান বিল মালা ইকা মালা ইকাদের উপরে ইমান কিন্তু আমরা বাংলাদেশে আমরা মালা ইকা বলি না আমরা বলি কি ফেরস্তা কারণ আমাদের এই অঞ্চলটা ফার্সি অধ্যুষিত যে পারস্য থেকে ইরান থেকে আমাদের এখানে ইসলাম আসছে এ ইরাক ইরান হয় আসার কারণে ফার্সির প্রভাবটা খুব বেশি এই জন্য ফেরস্তা বলি কিন্তু ফেরস্তা আসলে ফেরস্তার মধ্যে কিছুটা সমস্যা আছে ফেরস্তা হলো অগ্নি পূজারীরা বিশ্বাস করত যে আল্লাহর অবতার বা কিছু দেবতাকে তারা ওই আমলে ইসলাম গ্রহণের আগে তারা ফেরস্তা বলত মানে ফার্সি যতগুলো শব্দ আছে এর মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা আছে সব জায়গায় কারণ ইরানি লোকগুলা এই শিয়াল যে লোকগুলাকে আমরা দেখি বর্তমানে যারা শিয়া নামে পরিচিত এরা কিন্তু আগে ছিল অগ্নিপূজারী ইসলাম গ্রহণের আগে এরা অগ্নিপূজারী পরে এরা ইসলাম গ্রহণ করছে করার পরে এরা ওই অগ্নিপূজারী আকিদা চিন্তা চেতনা এটা ছাড়তে পারে না ওইটাকে তারা ইসলামাইজেশন করছে মানে ইসলামের আবরণে ইসলামের লেভেল লাগাই তারা ওই অগ্নিপূজারী চিন্তা চেতনা রেখে দিছে অগ্নিপূজারী থাকা অবস্থায় তারা এই ফেরস্তা বলতো বা ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা আর এটাকে চেঞ্জ করে নাই কোরআনিক ভাষায় নিয়ে আসে নাই এই জন্য কোরআনিক ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করব মালা ইকা ফেরস্তা না বলে মালা ইকা নামাজ না বলে বেশি বেশি আমরা সলাদ রোজা না বলে আমরা বেশি বেশি সিয়াম সাউম যেগুলো কোরআন এবং সন্ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে আল ই খোদা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হলো খোদা খোদাটার মধ্যে তো আরো মারাত্মক অবস্থা কারণ খোদার স্ত্রীলিঙ্গ আছে কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ শব্দটার কোনো লিঙ্গ নাই আল্লাহ 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 এরকম অসংখ্য শব্দ আছে আচ্ছা আমরা পরে কথা বলবো এখন মাঝখানে কথা না বলে শেষে প্রশ্ন তো থাকবে ইনশাল্লাহ আমার তো আমরা দুই নম্বর যেটা আসছি আল ইমান মালাইকা আচ্ছা মালাইকাদের ইমানটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হলো কেন যত মুসিক পৃথিবীতে সেরেক পড়ছে এই সেরেকটার অধিকাংশ ছিল ফেরস্তা কেন্দ্রিক মালা ইকা কেন্দ্রিক মালা ইকা কেন্দ্রিক তারা সেরেক পড়ছে কারণ যখন মালা ইকারা পৃথিবীতে বিভিন্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পেয়ে তারা যখন এগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য আসত তখনই তারা মনে করত যে এই মালাইকারা ফেরস্তারা বিশাল একটা ক্ষমতার অধিকারী না হয় এগুলো কেমনে করে যে রুহ নিয়ে যায় ফেরস্তারা মালাইকারা তারপরে পৃথিবীতে বৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালনা করে দেখাশোনা করে 
তারপরে এগুলা তত্ত্বাবধান করে তারপরে আবার পৃথিবী ধ্বংসের সময় ইসরাফিল ইসলাম সঙ্গে ফুৎকার দিবে তারপরে পৃথিবীতে বিভিন্ন রহমত নিয়ে আসে গজব নিয়ে আসে সব নিয়ে আসে ফেরাস তারা তাহলে এদের কিছু পাওয়ার আছে বাস এদেরকে যদি কিছু এবাদত দেওয়া যায় এদেরকে যদি রাজি খুশি করা যায় তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে তারা আদায় করে নিবে মানে ওই যে এই এলাকা ধরেন ট্যাক্স আদায় করার জন্য একজন অফিসার নিয়োগ দিছে বাস এখানে অফিসাররা আমরা একটু ঘোষ দিয়ে একটু লাইন করে নিতে পারলে তাহলে আমরা সুযোগ সুবিধা সব পাবো তা আল্লাহ যেহেতু এদেরকে অফিসার বানায় পাঠাইছে এদের সাথে যদি আমরা লাইন করে ফেলতে পারি তাহলে বাস আমরা যাই করি এরা আল্লাহর কাছে বুঝাই দিব সুন্দর করে এই ফেরস্তা কেন্দ্রিক মালা একা কেন্দ্রিক যুগে যুগে অসংখ্য সেরেক করছে এই জন্য আল্লাহর পরেই মালাইকা বিষয়টাকে আনা হচ্ছে আর মালাইকাকে তারা আল্লাহর মেয়ে মনে করত আল্লাহর কন্যা সন্তান মনে করত এই জন্য পৃথিবীতে যুগে যুগে মুশ্রিকেরা যত দেবী বানাইতো দেব দেবী বানাইতো সব মহিলা বানাইতো দেখবেন ম্যাক্সিমাম মহিলা নারীর নারীর মূর্তি তা নারী কেন তারা বিশ্বাস করে যে ফেরস তারা মালাইকারা আল্লাহর মেয়ে আল্লাহর কন্যা সন্তান নাউজুবিল্লাহ এই জন্য তারা কোন মহিলা বানায় আচ্ছা আলিমান বিল মালাইকে বলতে চারটা জিনিস বিশ্বাস করতে হবে একটা হলো মালাইকাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস দুই নম্বর মালাইকাদের নামে বিশ্বাস তিন নম্বর মালাইকাদের আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস চার নম্বর মালাইকাদের কর্মে বিশ্বাস এই চারটা বিশ্বাসকে সঠিক করতে পারলে এটার নাম হলো আল ইমান বিল মালাইকা প্রথম কথা হলো আল্লাহর অস্তিত্ব ফেরেস তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস মালাইকাদের অস্তিত্ব যে মালাইকারা আল্লাহর একটা মাখলুক তারা এলমে ঘায়েবের অংশ কেউ যদি মালাইকা অস্বীকার করে ফেরস্তা অস্বীকার করে মালাইকাই নাই তার ইমান নাই প্রথম মালাইকা আছে এটা বিশ্বাস করতে হবে দ্বিতীয় মালাইকাদের নাম যেগুলো নাম সহ এসেছে সেগুলো নাম সহ যেগুলো নাম করানো দিছে আসে নাই সেগুলোর নাম বিহীন যেমন কয়েকজন ফেরস্তার নাম আসছে কোরআনে কারিমে এবং হাদিসে তোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জিবরিল আলাহিসাল্লাম মিকাইল আলাহিসাল্লাম ইসরাফিল আলাহিসাল্লাম আরেকজন জি আজরাইলের নাম আসে নাই মালাকুল মাহত হ্যাঁ আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ হলো সাতজন যে আজরাইলের নাম বানাই ফেলছে একসাথে কিন্তু আজরাইল এই নামটা কোরআন এবং সন্ন্যায় আসে নাই এই তিনজনের বাইরে নাম আসছে মালেক কোরআনে কারিমে সোরা জুখরফের সাতাত্তর নম্বর আয়তে মালেকের নাম আসছে মালেক নামে একজন ফেরস্তা আছেন মালাইকা আছেন আর রেদওয়ান নামে একজন আছেন তবে রেদওয়ানের বিষয়টাও বাই হাতির মধ্যে আসছে এটা নিয়ে আবার কিছুটা একতলাফ আছে কারো মতে রেদওয়ানের নাম তো সহি হাদিস না এটা বা আকিদা বিশ্বাস করার মতো না এরকম বলছেন আবার অধিকাংশ বলছেন যে রেদওয়ান ঠিক আছে তো মোটামুটি এই পাঁচজন এদের নাম পাওয়া যায় আর বাকি কিছু ডিপার্টমেন্টের নাম পাওয়া যায় মালাইকাদের না ওদেরকে ওরা ফেরস থাকে না এটা নিয়ে একতলাফ আছে ওই যে ওইটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে এই জন্য ওইটা আকিদার বিষয় না এদেরকে যদি ভারত মারতকে কেউ যদি ফেরস্তা বিশ্বাস না করে তার ইমানের কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু ইমানি বিষয়গুলো এমন যে বিষয়গুলো নিয়ে কোনো একতলাপ থাকা যাবে না ইমানি বিষয়ে কোনো একতলাপ নেই আমলি বিষয় ফেখি বিষয় একতলাপ হবে ইমানি বিষয় আকিদার বিষয় যেগুলো হবে সেগুলো নিয়ে কোনো একতলাপ থাকবে না তো মালাইকাদের কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে মালাকুল মাউত এটা একটা ডিপার্টমেন্ট মনকার ওয়ানাকির এটা একটা ডিপার্টমেন্ট ক্যারামান কাতেবিন এটা একটা ডিপার্টমেন্ট এগুলো হলো ফেরস্তাদের এক একটা বিভাগ এই বিভাগে এই কাজগুলো ফেরস্তারা করেন মালাইকাদেরকে আল্লাহ পাক দায়িত্ব দেন ক্ষমতা দেন না মানে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মালাইকারা শুধু দায়িত্ব পালন করেন আর মানুষকে আল্লাহ পাক কোনো দায়িত্ব দেন না ক্ষমতাও দেন না মানে আল্লাহর এই পৃথিবী পরিচালনার ব্যাপারে মানুষকে কোনো দায়িত্ব আল্লাহ পাক দেন না কোনো ক্ষমতাও দেন না মানুষ দিয়ে আল্লাহ কোনো কাজ করান না কিন্তু মালাইকাদেরকে দিয়ে কাজ করান কিন্তু কোনো ক্ষমতা দেন না ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে আল্লাহ পাক নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেন আচ্ছা মালাইকাদের আকৃতি প্রকৃতি প্রথম কথা হলো মালাইকারা মানুষের আগে সৃষ্টি মালাইকারা আগে আমরা পরে কারণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানানোর আগেই তো মালাইকাদের কে বলছেন ইন্নি জাহেলুন ফেলার দে খালিফা তাহলে বোঝা যায় মালাইকারা তখনও ছিল মালাইকারা আল্লাহর সম্মানিত এবং অনুগত বান্দা আল্লাহ পাকেদেরকে বলছে এবাদ উম্মক্রামুন 
এরা সম্মানিত বান্দা এরা মালাইকারা নুরের তৈরি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে খুলিকাতুল মালা ইকা তুমি নূর এরা নুরের তৈরি মালাইকাদের আকৃতি সম্পর্কে হাদিসে কিছু বর্ণনা আসছে যে এক এক মালাইকা এক এক পেরস্তার ছয়শো ডানা আছে জেবরিল আলাহ সালামের আবার অনেকের আরও বেশি ডানার কথাও আসছে আবার বিভিন্ন আকৃতির বর্ণনা হাদিসে আসছে তো মোটামুটি বোঝা যায় যে মালা ইকাদের একটা নির্দিষ্ট আকৃতি আছে তবে তারা সে আকৃতির বাহিরেও আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা অন্য আকৃতিও ধারণ করতে পারেন এবং তারা মানুষের আকৃতিতেও জমিনে আসছে তবে তারা জমিনে আসেন না তারা থাকেন আসমানে জমিনে আসেন একটা কাজ নিয়ে আসে দায়িত্ব নিয়ে আসে তাদের মূল বসবাস আছে আল্লাহর আরশকে তারা বহন করেন এগুলো হলো তাদের কাজ এগুলো কোরআন এবং হাদিসে অসংখ্য আয়াত এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা শুধু মূল পয়েন্টগুলো সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি তিন নম্বর ইমান আল ইমান বিল কুতুব পয়েন্টগুলো সংক্ষেপে বলে যাচ্ছে তিন নম্বর ইমান আল ইমান বিল কুতুব আল্লাহাক যত আসমানিক নাম বিহীন ইমান আনতে হবে যেমন নাম আসছে নাম বিহীন ইমান আনতে হবে যেমন নাম আসছে তাওরাত ইঞ্জিল জাবুর কোরআন এই চারটা নাম এই চারটা নাম সহ ইমান আনতে হবে আর কিছু আসছে নাম আসে নাই সুহফে ইব্রাহিম সুহফে মৌসা এরকম আসছে কিন্তু এগুলার নাম বলা হয় নাই তো যেগুলো নাম বলা হয় নাই এগুলো অগণিত আল্লাহ পাক কিতাব নাজিল করছেন এগুলো আমরা জানি না এগুলোর কফিও আমাদের হাতে পৌঁছা নাই যেগুলোর কফি পৌঁছছে কিন্তু সেই কফিও বিকৃত অবস্থায় পৌঁছছে আমাদের কাছে তাওরাত ইঞ্জিল জাবুরের যে কফি পাওয়া গেছে সেগুলো বিকৃত তাওরাত বিকৃত ইঞ্জিল বিকৃত জাবুর তবে কোরআন কোরআনে কারিমের কোনো আয়াতের সাথে বিকৃত তাওরাত ইঞ্জিল জাবুরের যদি কোনো আয়াত কোনো অংশ মিলে যায় বুঝতে হবে ওইটা ওই আসমানি কিতাবের অংশ আর যেটা কোরআনে কারিমের সাথে মিলবে না কোরআনে কারিমের বিপরীত আর যেটা কোরআনে কারিমের সাথে মিলবে না কোরআনে কারিমের বিপরীত বুঝতে হবে ওইটা তারা বিকৃত করছে ওইটাই পরিবর্তন করছে এই জন্য ওই কিতাবগুলোর মধ্যে আল্লাহর কিছু কথাও আছে কিছু ওহির অংশ আছে আবার বাকিগুলো তাদের নিজেদের বানানো জিনিসও এটার ভিতরে আছে আচ্ছা এরপরে বিকৃত কিতাবের মধ্যেও শরীয়তের অনেক বিধান আছে মানে ওই কিতাবগুলোর মধ্যেও বিকৃত হওয়ার পরেও কিন্তু কিছু বিধান সেখানে আছে আর কোরআনে কারিমের প্রতি ইমান আনতে হবে যে এটা আল্লাহর কালাম কালাম উল্লাহ কালাম উল্লাহ মানে আল্লাহর কথা তাহলে এখানে দুইটা জিনিস প্রমাণ হবে একটা হলো আল্লাহ কথা বলতে পারেন আল্লাহ কথা বলেন আবার যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর কোনো আকার নাই তারা তো বিশ্বাস করে আল্লাহ কথা বলতে পারে না আকার না থাকলে কথা বলে কেমনে তারপর দ্বিতীয় বিষয় হলো অনেকে আবার আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে তা আল্লাহর সিফাতকে যারা অস্বীকার করে তারা বলে যে না না আল্লাহ কথা বলে না এজন্য মোতাজিলারা কোরআনকে আল্লাহর কালাম হিসাবে বিশ্বাস করে না তারা বলে এটা একটা মাখলুক মানুষ যেমন মাখলুক এটাও মাখলুক কিন্তু আমাদের আহলসন্নাবল জমাতার আকিদা হলো আল কোরআন হো কালাম উল্লাহ এটা আল্লাহর কালাম অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির কথা আলাদা হয় না কালামুল মুলুকে মুলুকুল কালাম আর বিবেসার প্রবাদ বাক্য হইল যে বাদশা যেমন বাদশা বাদশার কথাও বাদশা বাদশা মানে যে ব্যক্তি যে ওজনের তার কথাও তত ওজনের প্রধানমন্ত্রীর কথা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কথা রাষ্ট্রপতির মতো কথা ওজন ব্যক্তির পদমর্যাদা অনুযায়ী ঠিক আল্লাহর কালাম আল্লাহর মতোই এই জন্য কোরআন মাখলুক না কোরআন গায়রে মাখলুক আমরা আল্লাহর মাখলুক কিন্তু কোরআন আমাদের মতো এরকম একটা মাখলুক না কারণ এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কালাম সুতরাং কালাম আল্লাহর থেকে আলাদা হবে না এই জন্য দুনিয়ার সব ধ্বংস হবে কোরআন ধ্বংস হবে না কারণ কোরআন আল্লাহর কালাম আল্লাহর যেমন কোন ধ্বংস নাই ওয়াজহুরাবিকাজুল জালাল ইকরাম আল্লাহর চেহারা যেন যেমন অবশিষ্ট থাকবে ঠিক একইভাবে আল্লাহ যেমন নৌরুসামাওয়াতে ওয়ালার আল্লাহর কালামো নৌরুসামাওয়াতে ওয়ালার 
কোরআনে কারিম নূর আল্লাহ যেমন নূর আল্লাহর কালাম নূর এজন্য আল্লাহ থেকে আল্লাহর কালাম বিচ্ছিন্ন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন যে আয়াত নাজিল করতেন সেই আয়াত আল্লাহ নিজে তালাওয়াত করতেন আল্লাহর জবান থেকে আয়াতটা বের হইতো ওইটা জিবরিল আলাহ ইসলাম শুনতেন শুনে তিনি এটা নবী সাল্লা ইসলামের কাছে আনতেন নবী সাল্লা ইসলাম জিবরিল আলাহ ইসলামের তালাওয়াতটা শুনতেন তারপরে নবী সাল্লাহ ইসলামের অন্তরে সেটা ঢেলে দেওয়া হইতো তারপরে নবী সাল্লাহ ইসলাম সেটা সাহাবিদের সামনে তালাবাদ করে শুনাইতেন সোহার আল্লাহ তাহলে কোরআনকে আল্লাহর কালাম হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে এই বিশ্বাসগুলো যদি থাকে ঠিক মতো তখন সেটা হবে ইমান বিল কুতুব চার নম্বর যেটা সেটা হলো আল ইমান বিল রসুল রাসুলদের উপরে ইমান রাসুলদের উপরে ইমান বলতে কয়েকটা জিনিস ইমান একটা হলো নবী রাসুলদের সংখ্যা কতজন নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন কিন্তু আমাদের দেশে এটা নিয়েও সমস্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে এক চব্বিশ হাজার অথচ এটা কিন্তু ইমানের একটা বিষয় আকিদার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আকি এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে আকিদার বিষয় যেটা হবে সেটা নিয়ে কোনো এক তালাপ থাকা যাবে না দ্বিতীয় বিষয় হলো আকিদার বিষয় যেটা হবে সেটা কোনো দুর্বল দলিলের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না হয় কোরআন একেরমের আয়াত অথবা নবী সাল্লাহ ইসলামের সহি হাদিস এর বাইরে আকিদা হবে না তাহলে এক লাখ চব্বিশ হাজারের যে হাদিস এই হাদিস আকিদা হওয়ার মতো হাদিস না সহি হাদিস না এটা হাসান হাদিস এক লাখ চব্বিশ হাজার আর দুই লাখ চব্বিশ হাজারের হাদিস জাল হাদিস অথচ ওইটা আমাদের দেশে আকিদা হয়ে গেছে জাল হাদিসও বাংলাদেশে আকিদা হয় যে এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার সুতরাং আমরা এক লাখ চব্বিশ হাজারও বলবো না দুই লাখ চব্বিশ হাজারও বলবো না যেহেতু আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে কোনো সংখ্যা বর্ণনা করেন নাই আমরা বলবো যে আল্লাহ পাক অগণিত অসংখ্য নবী রাসুল পাঠিয়েছেন আচ্ছা নবী রাসুলদের নাম যেগুলোর নাম আল্লাহ পাক কোরআনে বর্ণনা করেছেন সেগুলোর নাম সহকারে আমরা ইমান আনব আর যেগুলোর নাম আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন নাই সেগুলো নাম বিহীন নাম আসছে কয়জনের পঁচিশ জন আবার কিছু কিছু নাম আসছে কোরআনে কারিমে এরা নবীনা যেমন ওজাইর ওজাইরের নাম আসছে তারপরে লোকমান আবার হাদিসে আসছে কিছু নাম যেমন ইউসা ইবনে নুন শিস এদের নাম হাদিসে আসছে কিন্তু এরা নবীনা অর্থাৎ নবী হিসাবে পঁচিশ জন নবীর নাম কোরআনে কারিমে উল্লেখ পাওয়া যায় এদের নাম সহকারে আমরা ইমান আনব আর যাদের নাম পাওয়া যায় না তাদের গুলো আমরা নাম বিহীন আমাদের এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য হলো আমরা উম্মত ওয়াসাত হিসাবে আমরা সব নবীদের উপর আমরা ইমান আনি কোনো নবীর মধ্যে আমরা পার্থক্য সৃষ্টি করি না তাই অমুক নবীকে মানি অমুক নবীকে মানি না অমুক নবীকে এরকম আমরা বলি না আমরা সব নবীর উপরে লা নুফার রুসলি আল্লাহ রসুলদের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করি না নবী রসুলদের ব্যাপারে আঁকেই দেওয়া হবে যে তারা সবাই আল্লাহর বান্দা আল্লাহর গোলাম তারাও আল্লাহর বান্দা আমাদের উপরে যেমন সলাদ ফরস নবী রাসুলদের উপরেও সলাদ ফরস তারাও আল্লাহর বান্দা আমাদের উপরে যেমন পর্দা করা ফরস নবী রাসুলদের উপরেও পর্দা করা ফরস তারাও আল্লাহর গোলাম তারাও আল্লাহর বান্দা তারা মানুষ ছিলেন একজন নবীও আল্লাহ জিন অথবা ফেরস্তা পাঠান নাই সমস্ত নবীকে আল্লাহ পাক মানুষ নবী পাঠাইছেন আর সমস্ত নবীরা পুরুষ ছিলেন তবে মানে কোন কোন মুফাসিরের মুফাসিরেরা নারী নবীর বর্ণনা দিচ্ছেন যেমন তাফসিরে কুরতবি তাফসিরে কুরতবি যিনি রচনা করেছেন ইমাম কুরতবি তিনি তার তাফসিরে নারী নবীর বর্ণনা দিচ্ছেন তারপরে আরও অনেক বড় বড় ব্যক্তিরা বর্ণনা দিচ্ছেন তবে জমহুর বর্ণনা হইল যে আল্লাহ পাক কোনো নারী নবী পাঠান নাই আল্লাহ পাক সব পুরুষ নবী পাঠিয়েছেন যাদের নাম আসছে কোরআনে কারিমে অনেক নারীর নাম আসছে মারিয়াম আলাহ সালামের নাম আসছে তারপরে আসিয়ার নাম আসছে এমরাতে ফেরাউনের নাম আসছে এরকম আরও অনেকের নাম আসছে তো এরা সলহীন দিনদার নারী ছিলেন কিন্তু এদেরকে আল্লাহ পাক নবী হিসাবে বা নবী সাল্লাম সরাসরি নবী হিসাবে উল্লেখ করেন নাই তো আমাদের ইমান হবে যে সমস্ত নবীরা যারা আসছিলেন তারা সবাই পুরুষ ছিলেন আচ্ছা তারা 
আসামাতের অধিকারী ছিলেন নিষ্পাপ ছিলেন সমস্ত নবীরা মাসুম এই বিশ্বাস রাখতে হবে আর জমিনে শুধু নবীরাই মাসুম নবীরা বাদে আর কেউ মাসুম না আম্বিয়া আলহিমুসালাম ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নন শুধুমাত্র মাসুম আম্বিয়া আলহিমুসালাম নবীদের আয়াত মোজেজা বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ সমস্ত নবীদেরকে বি আয়াত ইরা আল্লাহ বাবু আমি আয়াত সহকারে নিদর্শন সহকারে পাঠিয়েছি তাহলে নবীদেরকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে নবীদের নিদর্শন মজেজাগুলোকেও বিশ্বাস করতে হবে প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ পাক কিছু কিছু মজেজা দিয়েছিলেন আচ্ছা পাঁচ নম্বর ইমান যেটা সেটা হলো আল ইমান বিল ইয়াউমিল আখের আখেরাতের উপরে ইমান আখেরাতের উপরে ইমান বলতে কি বোঝায় এক নম্বর আখেরাতের উপরে ইমান বলতে আলামাত আলামাত বা আশরাত মানে কেয়ামতের আলামত এই আলামতগুলোর কথা কোরআনে কারিমে এবং সহি হাদিসে অসংখ্য আলামতের কথা আসছে এই আলামতগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে যে কেয়ামত আসার আগে এই রকম আলামত হবে সেখানে মাহাদি আসবে দাজাল আসবে তারপরে দাহাবাতল আর্থ বের হবে ইয়াজুজ মাহজুজ বের হবে এরকম অনেকগুলো আলামত যেগুলো কোরআনে কারিম এবং সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো আমরা বিশ্বাস করব তবে এগুলো নিয়ে গবেষণা করার বিষয় না মানে একে আমাদের যে আলামতগুলো এগুলো ব্যাপক গবেষণার কোনো বিষয় না যুগে যুগে যারাই এগুলো নিয়ে বেশি গবেষণা করতে গিয়েছে তারা গোমরা হয়ে গেছে এই জন্য এগুলোকে সরল অর্থে বিশ্বাস করতে হবে কে আমাদের আলামতগুলোকে সরল অর্থে মানে গবেষণার অর্থে না এগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে সরল অর্থে মানে নবী সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের কাজ হলো ঠিক ওইভাবে বিশ্বাস করা যেমন দাজ্জাল দাজ্জাল নিয়ে কত মানুষ গবেষণা করছে যতজনে গবেষণা করছে সব গুমরা হয়ে গেছে কেউ দাজ্জাল নিয়ে গবেষণা করে বলতেছে শোনো যে দাজ্জাল নামে আসলে ওরকম কোনো ব্যক্তি কে আমাদের আগে আসবে না ইহুদিরা খ্রিস্টানেরাই দাজ্জাল অর্থাৎ দাজ্জাল নিয়ে গবেষণা করতে যায় নিজে দাজ্জাল হয়ে গেছে কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে যুগে যুগে সালাফের সালাহিনেরা ব্যাপক গবেষণা করেন নাই এগুলো গবেষণার বিষয় না এগুলো নবী সাল্লাম বলছেন আমরা সরল অর্থে বিশ্বাস করব। নবী সাল্লাম হাদিসের আলোকে বোঝা দেয় দাজ্জাল একটা মানুষ সে মানুষ হিসাবে আসবে সুতরাং ওই ইহুদি নাসারারা দাজ্জাল অমুক দাজ্জাল এরকম এই বিষয় বিশ্বাস করা যাবে না তারপরে দাজ্জাল এত সালে বাইর হইব এত সালে ইয়ে হইব এগুলো সালাফে সালে হিন্দের মানহাজের খেলাপ আর আমরা একটা কথা বারবার বলছি যে আকিদার ব্যাপারে কোন দৈফাদি জাল হাদি স্বপ্ন হাসান হাদিস এগুলো গ্রহণযোগ্য না আকিদার ব্যাপার যেটা হবে এটা একেবারে স্পষ্ট কোরআনে কারিম এবং নবী সাল্লামের সহি হাদিস সুতরাং কেয়ামতের আলামতে বিশ্বাস করতে হবে দুই নম্বর আজাবে কবর কবরের আজাবে বিশ্বাস করতে হবে বর্তমানে অনেকে কবরের আজাবে বিশ্বাস করে না বর্তমানে কিছু কিছু ভাই বের হয়েছে যে আহলে কোরআন নামে নিজেদেরকে পরিচয় দেন তারা কোরআনের অনুসারে তারা বলেন যে কোরআনে তো কবর আজাবের কথা নাই এই জন্য তারা আজাবে কবর বিশ্বাস করে না কোরআনে কারিমেরও অসংখ্য আয়াতে আজাবে কবরের কথা আছে আর নবী সাল্লাহ ইসলামের অসংখ্য সহি হাদিসে কবর আজাবের কথা আছে এবং দেখবেন মেশকাত আল মাসাবি মেশকাতের মধ্যে একটা অধ্যায় আছে বাবু এসবাতে আজাবেল কবর আজাবে কবরের উপরে একটা অধ্যায় আছে হাদিসে সেখানে আয়াত আছে এবং অনেকগুলো হাদিস আছে আজাবে কবরের উপরে সুতরাং আজাবে কবরকে বিশ্বাস করতে হবে তিন নম্বর হাসর সিংগাই ফুৎকার পুনরুত্থান এবং হাসর এগুলো সম্পর্কে কত আয়াত কত হাদিস এগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে তারপরে হিসাবকে বিশ্বাস করতে হবে মিজানকে বিশ্বাস করতে হবে সেরাতকে বিশ্বাস করতে হবে হাউজ এ কাউসারকে বিশ্বাস করতে হবে সাফাতকে বিশ্বাস করতে হবে জান্নাত জাহান্নামকে বিশ্বাস করতে হবে রু ইয়াতুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমের দিদার সাক্ষাৎ আল্লাহকে দেখা এটা বিশ্বাস করতে হবে এবং নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন তোমরা জান্নাত চাইলে সবচেয়ে উপরেরটা চাও আল্লাহর কাছে উপরেরটা চাইলে বেশি ফায়দা কেন কারণ ফাউকাহ আরশুর রহমান এটার উপরে আল্লাহ পাকের আরশ তো যে লোক ওইটা পাইবো সে আল্লাহকে সবসময় দেখবে সোহান আল্লাহ মানে সে আল্লাহর সাক্ষাৎটা সবসময় হবে তো আল্লাহর সাক্ষাৎ পাইতে হলে আল্লাহ একটা শর্ত দিছেন সুরাল কাহাপের একবার লাস্টের আয়াত ফামানকা 
ওয়ালা ইউশরিক বি ইবাদাত রাব্বিহি আহাদা আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে হলে শর্ত হলো ফালি আমাল আমালান সালিহা আমল সালেহ করো ওয়ালা ইউশরিক বি ইবাদাত রাব্বিহি আহাদা আল্লাহর ইবাদতের সাথে মধ্যে কোন শিরক করা যাবে না শিরক করলে সে আল্লাহর দিদার পাবে না আল্লাহর সাক্ষাৎ পাবে না আচ্ছা তো আল্লাহর থেকে তো দেখা যাবে দেখা যাবে না কারণ দিদার যাতে তো আল্লাহকে সাক্ষাৎ যাতে দেখা যাবে তো আল্লাহর যদি আকারে না থাকে নিরাকার হয় তো দেখব কি যে আল্লাহকে তো দেখব যে আল্লাহ যদি নিরাকার তো আল্লাহকে কি দেখব এখানে আল্লাহর দিদারটা কেমনে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিদার দ্বারা রুইয়ের দ্বারা বোঝা যায় যে রব্বুল আলমিনের আকার আছে তবে সেটা আল্লাহ জানান আল্লাহর আকার কেমন আল্লাহর আকার আল্লাহর মতে কোনো মাখলুকের মতো নয় সেটাকে তুলনায় করা যাবে না কল্পনাও করা যাবে না গবেষণাও করা যাবে না আল্লাহ বলছেন বাস আমরা যে যে বিষয়গুলো বলছেন আমরা সরল অর্থে স্বাভাবিক অর্থে সেটা বিশ্বাস করব এটা নিয়ে কোনো চিন্তা গবেষণা ব্যাখ্যা করার অবকাশ নাই আচ্ছা এগুলো হলো ইমান বিল ইমেল আখের সর্বশেষ যেটা সেটা হলো আল ইমান বিল কাদার ছয় নম্বর তাকদিরের উপরে ইমান তাকদিরের উপরে ইমান বলতে কি বোঝায় এটাই হলো সবচেয়ে জটিল এই তাকদিরের ইমান বুঝতে গেলে আমাদের দীর্ঘ সময় বোঝা দরকার বাংলাদেশে বা বর্তমান দুনিয়াতে এবং প্রাচীন যুগে যুগে সবচেয়ে বেশি মানুষ ইমান হারা হয়েছে তাকদিরের ইমানের ক্ষেত্রে এইটার উপরে আলাদা একটা ফেরকা দুইটা ফেরকা বাহির হয়েছে কাদারিয়া জাবরিয়া কাদরিয়ারা পুরাপুরি তাকদিরকে অস্বীকারে করছে বলে যে তাকদির বলতে কিচ্ছু নাই সব বান্দার কর্মের ফল বান্দা যা করে তাই এর বাইরে কিসের তাকদির আবার জাবরিয়া যারা এরা কয় ওরে আল্লাহ বান্দা কিচ্ছুই করতে পারে না সব আল্লাহ করে মানে এমন তাকদির বিশ্বাস করা করছে যে কয় জামনি না চাও তেমনি না চি পুতুলের কি দোষ পুতুলের কোনো দোষ নাই আল্লাহ না চায় আল্লাহ সব করায় আমার কিচ্ছু করতে পারে না আমরা সব আল্লাহ করা সুতরাং আমি যে নামাজ পড়ি না এটাও কিন্তু আল্লাহ করায় যারা জাবরিয়া তারা কিন্তু এটা বিশ্বাস করে এবং মুশিকেরা বলতো যে ওয়ালাউ শাহ আল্লাহ মা আবাদ না মিনশাই আল্লাহ যদি চাইতেন রাসুল সাল্লামকে এসে বলতেন যে আল্লাহ যদি চাইত তা আমরা কখনো সেরে করতাম না কখনো এসব করতাম না আমরা যে এগুলো করি এটা আল্লাহই চায় এটা আল্লাহর ইচ্ছা করি আমরা জাবরিয়া যারা তারা বলে যে সব তো আমার তাকদেরই লেখা আছে তা আমি তো তাকদেরের বাইরে যেতে পারবো না সুতরাং আমি যা করি এটা আল্লাহর ইচ্ছাই করি আল্লাহ করায় আমি চুরি করি এটাও আল্লাহ করায় আমি সন্ত্রাসী করি এটাও আল্লাহ করায় যা করি আল্লাহ করায় এটা হলো জাবরিয়ারা তাকদের নিয়ে একেবারে বিভ্রান্তের মধ্যে চলে গেছে আবার আরেক গ্রুপ কয় না সব করি আমি আমারই ক্ষমতা কিসের তাকদির এটা এক পক্ষ তাকদের বিশ্বাস করে নাই আর এক পক্ষ তাকদেরকে অতি বিশ্বাস করে ফেলছে কিন্তু আলু সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস হলে এই দুইয়ের মাঝামাঝি প্রথম তাকদির আছে অবশ্যই এটার উপরেই মানা আনতে আল্লাহ লিখে দিছেন কিন্তু আবার বান্দারও কিছু ক্ষমতা আছে বান্দার কিছু এস্তাতা আত আছে এটাকে ক্ষমতা বলে না এটাকে বলে এস্তাতা আত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে ক্ষমতা আল্লাহর কাউকে দেন নাই কিন্তু বান্দার সক্ষমতা আছে প্রচেষ্টা এস্তাতা আত মানে যদি সক্ষমতাই না থাকে তাহলে তার বিচার হবে কেন যদি আল্লাহই সব করান তো তার তো বিচার হওয়ার কথা না তার শাস্তিও দেওয়ার কথা না পুরস্কারও দেওয়ার কথা না কারণ আমি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ পড়াইছে তো এখানে আমার কি তা আমার আল্লাহ জান্নাত দিব কেন আরেকজন পড়ে নাই তাকে আল্লাহ পড়ায় নাই আমাকে আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দিছে আরেকজনের আল্লাহ ইসলাম দেয় নাই তা হে দোষ কি তাহলে তো তার বিচারে হওয়ার দরকার নাই শাস্তি কোনো পুরস্কার কিছুই পাওয়ার দরকার নাই অর্থাৎ বান্দাকে আল্লাহ এস্তাতা আদ দিছেন এস্তাতা আদ দিয়ে বান্দাকে রাবুল আলমিন দুই রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করাই দিছেন দাঁড় করাই দিয়ে আল্লাহ কোরআন দিয়ে নবী রাসুল দিয়ে কিতাব দিয়ে দেখাই দিছেন যে এই রাস্তাটা সোজা জান্নাতে চলে গেছে এই রাস্তাটা সোজা জাহান্নামে চলে গেছে বাস এখন তোমার এখতিয়ার তোমাকে এই এখতিয়ার দেওয়া হইলো তুমি ইচ্ছা করলে জান্নাতের এই রাস্তায় জান্নাতেও যাইতে পারো ইচ্ছা করলে জাহান্নামেও যাইতে পারো এখন কোন রাস্তায় সে যাবে এটা তার এখতিয়ার এটা তার রাস্তা তার এখানে আল্লাপা কোনো হস্তক্ষেপ করেন না এখানে বান্দার এখতিয়ার আছে 
বান্দা এখানে সে ইচ্ছা করলে জান্নাতের রাস্তাও যেতে পারে জাহান নামের রাস্তাও যেতে পারে এবং আল্লাহ পাক নিজে ওয়াদা করছেন ওয়াল্লাদিনা জাহাদু ফিনা লানাহ দিয়ান্নাহু সুবলানা কেউ যদি জান্নাতের রাস্তা হাঁটতে চায় চেষ্টা করে আমি অবশ্যই অবশ্যই তাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখাই দেব তাকে সহযোগিতা করব সেই ক্ষেত্রে তো সুতরাং আল্লাহ কাউকে জাহান নামে যাওয়ার জন্য বানান নাই সব মানুষকে আল্লাহ জান্নাতের জন্য বানাইছেন এখন কেউ যদি কোনো আমি জান্নাতে যাব না আমি জাহান নামে যাইতে চাই তা আল্লাহ তাকে জোর করে জান্নাতে টানে নেবেন না সে জান নামে যাতে চায় যাক কিন্তু আল্লাহ পাক সব মানুষকে বানাইছেন জান্নাতের জন্য এবং আল্লাহ চান যে সব মানুষ জান্নাতে যাক কিন্তু বান্দাকে এখতিয়ার দিছে সে ইচ্ছা করলে জাহান নামের দিকেও যাইতে পারে আচ্ছা এখন তাকদিরের ক্ষেত্রে পাঁচটা জিনিসের বিশ্বাস এগুলো অনেক ব্যাখ্যা আমরা সংক্ষেপে মূল পয়েন্টে বলি এক নম্বর বিশ্বাস এল মোল্লা আল্লাহর এলেমের ব্যাপারে জ্ঞান থাকতে হবে আল্লাহর এলেম আল্লাহর এলেমটা কীরকম আল্লাহর এলেম সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তাকদের বোঝা যাবে না তাকদের বুঝতে হলে প্রথম বুঝতে হবে আল্লাহর এলেম আল্লাহর এলেমটা হলো আজালি মানে আল্লাহর এলেমের কোনো অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নাই আল্লাহর এলেমটা মানে আজ থেকে এক হাজার বছর পরে দশ হাজার বছর পরে কি হবে আমাদের জন্য এটা বিশাল ভবিষ্যতের কথা কিন্তু আল্লাহর জন্য এটা বর্তমান আল্লাহ সামনেই আছে এটা আল্লাহর জন্য কোনো অতীত নাই আদম আলাহ ইসলামের যুগ আমাদের জন্য অতীত আল্লাহর জন্য অতীত নেই এই জন্য আল্লাহর এলেমটাকে বলা হয় আজালি মানে সার্বক্ষণিক এটা আল্লাহর এলেম প্রেজেন্ট তা আমি আপনি কি কর্ম এটা আল্লাহর এলেমে আছে আমি পৃথিবীতে কি কি কাজ করব এটা আল্লাহর এলেমে আছে আল্লাহর জ্ঞানে আছে আল্লাহর এলেমে যে আছে হিসাবে আল্লাহ লিখে রাখছে আল্লাহ এখানে হস্তক্ষেপ করেন নাই মানে আমার কাজটাই এখানে লেখা হয়েছে আমি কি করব কোন দিকে যাব এটা আল্লাহ জানেন কিন্তু আল্লাহ আমাকে বাধ্য করেন নাই ওই দিকে যাওয়ার জন্য এটাকে বলা হয় এল মোল্লা দু নম্বর হলো কিতাব আতুল্লাহ আল্লাহর লেখনি আল্লাহর লেখনিতে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ সব কিছু লিখে রাখেন তা আল্লাহর এলেমের আলোকে আল্লাহ লিখছেন তিন নম্বর হলো মাসিয়াতুল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর একটা ইচ্ছার পাওয়ার আছে মানে আমি আরেক দিকে যাতে চাইলেও আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার অন্য দিকে নিতে পারেন সূর্য সব সময় পূর্ব দিকে উদিত হয় আল্লাহ ইচ্ছা করলে পশ্চিম দিকে উদিত করতে পারেন আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর মাসিয়াত এটাকে বলা হয় আমরা মেঘ দেখি মেঘের পরে বৃষ্টি হয় আল্লাহ ইচ্ছা করলে মেঘ ছাড়াও বৃষ্টি দিতে পারেন তবে আল্লাহর কিছু সুন্নত আছে আল্লাহ সুন্নত গুলো মেনে চলেন কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলো এর উদ্দে সুন্নতের উদ্দে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সুন্নতের বিপরীত করতে পারেন সুতরাং তাকদিরের ক্ষেত্রেও আমার যে জিনিসটা আল্লাহর এলেমের আলোকে লেখা আছে এই ক্ষেত্রে আল্লাহর মাসিয়ত আছে পাওয়ার আছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওটা পরিবর্তন করতে পারে এটা তাকদিরের অংশ এই জন্য আবার বসে থাকা যাবে না যে এই জায়গায় কিছু করে বসে রইলাম যে আমার তাকদিরে থাকলে হবে তাকদিরে থাকলে হবে না এরকম না বরং আমার তাকদিরে যদি নাও থাকে তো আমি আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবো আল্লাহ আমার দেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওটা পরিবর্তন করে দিতে পারে চার নম্বর খালকুল্লাহ আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেন খাল আমার তাকদিরও আল্লাহ সৃষ্টি করেছে পাঁচ নম্বর আমার যেটা আগে বলছি একটু আগে যে এস্তাত এখতিয়ার যে আমার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে স্বাধীন একটা ইচ্ছা দিয়ে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করছে এই বিশ্বাসগুলোর নাম হলো ইমান বিল কদর তাহলে আমরা এই সংক্ষেপে ছয়টা জিনিস বুঝলাম যে এই ছয়টা হলো ইমানের আরকান এবার সংক্ষেপে আসি ইসলামের আরকান কবরে যে পাঁচ তিনটা প্রশ্ন হবে প্রথমে কবরে কয়টা প্রশ্ন তিনটা প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্নটাই হলো আমা দিনুকা তোমার দিন কি ছিল তাহলে আমরা উত্তর দিব দিন হলো আমার ইসলাম তাহলে ইসলামের উপরে থাকতে হইলে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকতে হইলে আমরা যে দোয়াটা করতেছি যে আল্লাহ আমাকে ইসলামের উপরে বাঁচাই রাখো ইসলামের উপরে বাঁচা রাখতে হইলে ইসলামের রোপণগুলো শক্ত করে ধরতে হবে ইসলামের একটা রোপণও কোনো অবস্থায় সারা যাবে না যদি সে ছেড়ে দেয় সে ইসলামে ছেড়ে দিল এই জন্য এই পাঁচটা রোপণ হল মূল একবার মূল খুঁটি মূল ফিলার এরপরে পাঁচটার সাথে আরও আনুষঙ্গিক ইসলামের বাকি কাজগুলো আসবে যেটা আমরা জিবরিল আলাহ ইসালামের যে হাদিসের কথা বললাম হাদিসে জিবরিল সেখানে নবী সাল্লা ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আকবরে নিয়ে আনেন ইসলাম আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম 
বললেন যে ইসলাম হলো আন্তাসাদা আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও তুকিম সালা ও তুতি আজাকা ও তা সোমা রমাদান ও তা হুজ্জাল বাইতা ইনিস্তাতা ইলে হিসাবিলা জিবরিল আলাই সালাম বললেন সদাকতা আপনি একেবারে ঠিক কথা বলছেন সাহাবাই কেরাম পাশে বসা ওমর ইবনি খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বলতেছেন যে আমরা তো চিনতে পারছিলাম না প্রথমে যে কারণ লোকটার চুলগুলো কুসকুসে কালো তারপরে দেখতেছে কাপড়গুলো ধবধবে সাদা আবার তার কাপড়ের মধ্যে কোনো এমন সাদা যে সফরের কোনো লক্ষণ নাই মরুভূমির রাস্তা সফর করে আসলে তো সাদা থাকার কথা না দুলাবালি লেগে যাওয়ার কথা দুলাবালিও নাই কিছু নাই আমরা তো অবাক হয়ে গেছি লোকটাকে সবাই তার দিকে তাকায় রয়েছি আমরা সবাই তো মনে মনে আমরা ধারণা করতেছিলাম যে মনে হয় লোকটা মানুষ না পেরস্ত হইতে পারে কিন্তু আমরা তো ধারণা করে কিছু বলতে পারি না তো লোকটা কি বলে আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতেছি তো লোকটা যখন বলছে সদাকতা আজব না আজব আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম আরে লোকটা প্রশ্ন করছে আবার কয় আপনি ঠিক কইছেন তাহলে বোঝা যায় লোকটা আগে থেকে জানে এটা আমরা আরো আশ্চর্য হয়ে গেছি যে লোকটা নবী সাল্লামকে প্রশ্ন করছেন আবার সত্যায়িত করছেন তো এখানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইসলামের আর কান বর্ণনা করে দিয়েছেন যে ইসলামের আর কান হইল পাঁচটা এক নম্বর আর কান হলো শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের মাবুদ নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল এটা শাহাদা সাক্ষ্য দিতে হবে মানে কেউ যদি ইসলামে ঢুকতে চায় তাও এটা পড়ি ঢুকতে হবে ঘোষণা দিয়ে ঢুকতে হবে আবার ঢুকার পরেও এটার ঘোষণা ছাড়া বসে থাকা যাবে না মানে এটা কন্টিনিউ ব্যাপার মানে কেউ নতুন আপনার কাছে আসছে যে ভাই আমি মুসলিম হতে চাই তা কেমনে মুসলিম বানাইবেন আপনাদের কাছে কেউ আসলো যে ভাই আমি মুসলিম হতে চাই আমার একটু ইসলামে ঢুকাই দেন তো তা আপনি ইসলামে কেমনে ঢুকাই দিবেন যে আমি ওদের এক মাহফিলে জিজ্ঞাসা করলাম সবাইকে যে ভাই আপনার কাছে একজন লোক আসছে যে বলতেছে এসে ভাই আমি একটু মুসলিম হতে চাই আমার একটু ইসলামের মধ্যে ঢুকাই দেন অনেকে আসে কেন ভাই আমি আপনার দলে যোগ দিতে চাই আমার একটু দলে ঢুকাই দেন তো এখন একজন আসে করলে ভাই আপনারা তো মুসলিম আমি আপনাদের মুসলিমে যোগ দিতে চাই তা আপনি কি করবেন কেমনে ঢুকাইবেন সবাই বল উত্তর দিছে কি কয় হুজুরের কাছে নিয়ে যাব আমি বললাম যে হুজুরের কাছে কেন নিবেন আপনি মুসলিম আপনি ইসলামের একজন সদস্য আপনি আর ইমাম সাহেবও ইসলামের একজন সদস্য আপনিও ইসলামের একজন সদস্য আপনিও মুসলিম উনিও মুসলিম তা আপনার কাছে আসছে একজন যদি কোন দলের একজন কর্মীর কাছে আসে আসে কে ভাই আমি আপনার দলে যোগ দিতে চাই তাহলে সে কি করে সে ফরম পূরণ করাই দেয় তার দলের যে সদস্য ফরম কর্মী ফরম ফরম পূরণ করে তারা সদস্য বানায় নেয় তার দলে ঢুকাই ফেলায় তাই সে তো বলে না যে চলে না আমাদের এই জেলা সভাপতির কাছে যায় অমুকের কাছে যায় এটা তো লাগে না তা আপনার কাছে একজন মানুষ মুসলিম হইতে আসছে তা আপনি কেন হুজুরের কাছে লে যাবেন কারণ আপনি যে মুসলিম সে আরেকজনেরও মুসলিম বানাইতে পারে যে নিজে মুসলিম হয় না সে আরেকজনকে বানাবে কিভাবে তাহলে তাকে বুঝাই দিতে হবে যে শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইটা তাকে ভালো করে জ্ঞান দিতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই বলতে কি বুঝায় তারপর মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল এটা বলতে কি বুঝায় এই নলেজটা এই জ্ঞানটা তাকে দিতে হবে দেওয়ার পরে বলতে হবে যে ভাই এই যে আমি বললাম আপনি কি স্বজ্ঞানে সব বুঝছেন যদি না বুঝেন ধরেন আমার থেকে কিছু বই নিয়ে যান আপনি ভালো করে বুঝেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই সাল্লাম এইটা ভালো করে বুঝেন এটা বুঝার পরে স্বজ্ঞানে আপনি যদি ইসলামে আসতে চান তাহলে আবার আসি আপনি ওই যে আগে যে ফিস টিভি ছিল তখন দেখতেন না ডাক্তার জাকির নায়ক হাফেজা হোল্লা তিনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেতেন তাদেরকে আগে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতেন যে আপনি কি এই লাহিল্লাহ বুঝছেন আসাদ আল্লাহ এগুলো কি আপনি বুঝছেন সব কিছু যদি বুঝেন বাস না বুঝলে উনি দিয়ে দিত বই দিয়ে দিতেন যে যান এটা পড়েন আরো বুঝে আসেন কোরআন নিয়ে যান পড়ে আসেন সগে আনে ভালো করে বুঝে শুনে কারো প্ররোচনায় না আপনি নিজের ইচ্ছায় আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন তাহলে তাকে ইসলামে ঢুকাইতে হইলেও আপনার এটা লাগবে শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাস এটা শাহাদা এটা সাক্ষ্য দিতে হবে সাক্ষ্যটা কিরকম 
যেমন আজানের মধ্যে আমরা সাক্ষ্য দিই এখানে ইমানের দুইটা পার্ট দুইটা অংশের সাক্ষ্য দিচ্ছে আর সাধু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তাহলে এটা ডুবতে হলেও সাক্ষ্য দিয়ে ডুবতে হয় আবার যতদিন এখানে থাকবেন মুসলিম হিসাবে মৃত্যু পর্যন্ত ততদিনও সাহাদা দিতে হবে সাক্ষ্য দিতে হবে অনেকে মনে মনে ইসলাম বুঝছে কিন্তু সাক্ষী দেয় নাই এজন্য মুসলিম হতে পারে নাই যেমন আবু তালেব আবু তালেব কিন্তু মনে প্রাণে সব বুঝে গেছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর নবী ইসলাম আল্লাহর দিন এটা কিন্তু আবু তালেব সব বুঝছে মনে মনে কিন্তু তাকে নবী সাল্লাম বলছে আপনি সাক্ষী দেন বলেন লা ইলাহ ইল্লাহ ঘোষণা দেন হে বলে নাই তাহলে সাক্ষী না দেওয়ার কারণে সে কিন্তু মুসলিম হতে পারে নাই সে বুঝিও মুসলিম হতে পারে নাই ইহুদিদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন যে তারা আপনাকে এমনভাবে চিনে যেভাবে তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে চিনে সন্তানদেরকে চিনে তাহলে নবী সাল্লাম যে হক ইসলাম যে হক তারা বুঝে গেছে কিন্তু তারা সাক্ষ্য দেয় নাই শাহাদা দেয় নাই শাহাদা না দেওয়ার কারণে তারা মুসলিম হতে পারে না তাহলে শাহাদার মধ্যে তিনটা অংশ তিনটা অংশের মিল হইলে এটার নাম শাহাদা প্রথম অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে তারপরে মুখে স্বীকৃতি দিতে হবে মুখের স্বীকৃতির সাথে সাথে বাস্তব কাজেও মিল থাকতে হবে কাজ তো শাহাদা মানে আমি কোন আকিদায় বিশ্বাস করি কোন চিন্তা চেতনায় বিশ্বাস করি এটা আমার কাজে প্রমাণ হবে এজন্য আল্লাহ পাক এক লাচের কথা বলার সাথে সাথে দুইটা আমলের কথা বলছেন সুরাল বাইয়ানা পাঁচ নম্বর আয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আল্লাহ ছাড়া কারো আবাদত করা যাবে না মুখলিসিন আল্লাহদ্দিন একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেজ ভাবে দিনকে নির্দিষ্ট করে মানে ইমানের সাথে শাহাদার সাথে এর সাথে সাথে আল্লাহ বলতেছেন যদি প্রতিফলন ঘটে দিন তখনই বুঝতে হবে এটা প্রতিষ্ঠিত দিন এটা ইসলাম তাহলে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করলো কিন্তু সে আমল করে না সলাত কায়েম করে না মসজিদে আসে না সলাতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে তার অর্থ হলো সে এখনো সাক্ষ্য দিতে পারে নি সাক্ষ্যটা যেমন অন্তরে তেমন মুখে তেমন আমল বিল যাওয়ারে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে হবে এই সাক্ষ্য হল ইসলামের এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর রোকন হইল আচ্ছা সাক্ষ্যের মধ্যে লাই রাহিল্লাহর মধ্যে তাওহিদ সে যদি সাক্ষ্যই দেয় তাহলে তার কর্মকাণ্ডে কখনো কোনো সেরেক থাকতে পারবে না কোনো কুফত থাকতে পারবে না নেফাক থাকতে পারবে না কোনো বেদাত থাকতে পারবে না কারণ সে সাক্ষ্য দিছে লাহিল্লাহ সে সাক্ষ্য দিবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন তার উপরে বাধ্যতামূলক সে নবী সাল্লামের সন্নতের উপরে বিদ্যমান থাকবে সব আমল করবে সন্নতার আলোকে বিশ্বাস করবে সন্নতার আলোকে তার সব হবে সন্নতার আলোকে এটা হলো তার সাক্ষ্যের প্রতিফলন দুই নম্বর রকম একামের সলাহ সলাত কায়েম করা সলাত এমন এক আবাদত যে আবাদত না করলে জাহান নামে যেতে হয় আল্লাহ কোরআনে করিম স্পষ্ট বলছেন সুরা আল মদ্দাসের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত কল উলাম না কমিন আল মুসল্লিম জাহান নামেদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন জাহান নামে আসছো তারা জবাব দেবে আমরা মুসল্লি ছিলাম না এক নম্বরে আমরা সলাত কায়েম করি নাই তাহলে জাহান নামে যাওয়ার এক নম্বর কারণ সলাত না পড়া সলাত কায়েম না করা সলাত এমন একটা আবাদত যেটাকে আল্লাহ ইমান দিয়ে প্রকাশ করছেন মানে ইমান শব্দ দিয়ে সলাত বুঝাইছেন সুরাল বাকারার মধ্যে আল্লাহ পাক সুরাল বাকারার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন ওমা কান আল্লাহ লিউদিয়া ইমান আকুম ওমা কান আল্লাহ লিউদিয়া ইমান আকুম আল্লাহ তোমাদের ইমানকে নষ্ট করতে চান না এখানে ইমান আকুম মানে সলাত আকুম আল্লাহ তোমাদের সলাত নষ্ট করতে চান না তাহলে মানে এটা ইমানের বহিঃপ্রকাশ সলাতটা ইমানের বহিঃপ্রকাশ কিন্তু জাকাত হস সিয়াম এগুলো ইমানের সরাসরি বহিঃপ্রকাশ না 
এই মাসালাটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে যে সেটা হলো ইমানের সরাসরি বহিঃপ্রকাশ সালাত কিন্তু যাকাত সিয়াম হজ এই তিনটা ইমানে ইসলামের রুকন কিন্তু সেটা ইমানের সাথে এইভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না এজন্য সলাত আদায় না করা কুফরি কিন্তু জাকাত আদায় না করা কুফরি না বা হজ না করা কুফরি না বা সিয়াম পালন না করা কুফরি না মানে ওগুলো বিশ্বাস করে কোনো কারণে করে না সিয়াম পালন করে না তাহলে সে কাফের হবে না তার এটা কুফরি হয় নেই তারপর হজ করে না হজ পর সে বিশ্বাস করে কিন্তু হজ করে না তো কাফের হয় নাই তারপরে সিয়াম এই জাকাত আদায় করে না কিন্তু জাকাত যে ফরজ এটা বিশ্বাস করে সে কাফের হবে না কিন্তু সলাত আদায় করে না সে কুফরি করে মানে এই এই আবাদতটা একমাত্র এই আবাদতটা সলাতটা এটা ইমানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ইমানের বহিঃপ্রকাশটাই সলাত এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যে কোন মুমিনের মাঝে আর কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো তার কুহসলা সলাত পরিত্যাগ করা এটাকে ইমান আর কুফরের পার্থক্য নির্ণয়কারী বলা হয়েছে এই জন্য সলাত হলো এমন একটা রোকন যেটা ইমানের বহিঃপ্রকাশ হয় তাহলে দেখেন আর কানুল ইমান না বোঝার কারণে এই দেশে কত মানুষ কত ভাই সলাত পরিত্যাগ করতেছে সলাত ছেড়ে দিচ্ছে আবার নিজেরা মুসলিমও ঠিক আছে অথচ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইমানি জিনিস তারা ছেড়ে দিয়েছে কোনো শাসক যদি কোনো প্রকারের দিন বিরোধী কাজ করে সাহাবাহ একরাম জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব নবী সাল্লাম বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সলাত কায়েম করে তাহলে সলাত কায়েম এত গুরুত্বপূর্ণ যে সলাত কায়েম করে সে রাষ্ট্রে সলাত কায়েমের আইন আছে সলাতটা বাস্তবায়ন করাইতেছে তাও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না কারণ সে ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইতেছে ইমানের বহিঃপ্রকাশ বাস্তবায়ন করতেছে এই জন্য সলাত হলো মানে পাঁচটা রোকনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইমানের পরে সলাত তিন নম্বরে জাকাত চার নম্বর হলো সিয়াম পাঁচ নম্বর হলো হজ্জে বাইতুল্লাহ এগুলো সম্পর্কে আমরা মোটামুটি তো কম বেশি সবাই জানে সারা বছর আলোচনা শুনি বয়ান শুনি তা আমরা আর আজকে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব না মেইন রোকনের মধ্যে প্রথম দুইটা যদি ঠিক হয়ে যায় বাকি তিনটা তার অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে কারো যদি শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহিল্লাহ আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ঠিক হয় কারো যদি আপনার সলাত ঠিক হয় তো বাকি তিনটা তার অটোমেটিক এমনি ঠিক হয়ে যাবে কারণ এই দুইটা মূল ইমানের সাথে সম্পৃক্ত আর ইমান ঠিক হলে আমল এমনি ঠিক হয়ে যায় আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে আর কানুল ইমান আর কানুল ইসলাম জানার বোঝার সেই আলোকে আমাদেরকে আমল করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিফ করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সকল প্রকার গুনা খাতা আল্লাহ পাক মাফ করে দিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন সবাইকে আল্লাহ পাক হায়াতে তো ইয়েবা দান করুন আল্লাহ পাক এই এলাকার সকল ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক তাওহিদ বোঝার ইমান বোঝার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন ইমান এই সহি আকিদার যে বিষয়গুলো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আজকের এই মাজলিসকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এই মাজলিসে যা আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যা ভুল ত্রুটি হয়েছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাফ করে দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে আলোচনাগুলো আমল করার তৌফিক দান করুন এই মাহফিল এই মাজলিস যে বাইরা আয়োজন করেছেন সকল প্রকার খেদমতকে মেহমানদারিকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এটাকে কি আমক পর্যন্ত সদাকায় যার ইয়া হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আমিন ইয়ারাবাল আলমিন সুবহানাকাল্লাহ আহমদি হামদিকা সাদুল্লাহ